第一章，暖暖，我是妈妈。云雾朦胧的清晨，一排排行驶在窄小水泥路上的豪车，打破了这山涧小村庄的平静。扛着锄头在地里除草的黝黑农民站直了腰，伸长了脖子，瞪直眼睛看着那一辆辆只在电视上出现的豪车。我的乖乖，这一辆车得多少钱啊？他们村最富有的人开了一辆三十几万的车，都老让他们羡慕了。大家都觉得这就是很有出息的人了。而现在从他们面前驶过的，可比那个车看着上档次大气多了。据村里的年轻人说，一辆就要好几百万呢。几百万啊！那对他们这些地里刨食的来说，简直就是天文数字。而且这还不止一辆呢。走走走，快去看看！小山村里没什么娱乐，一点热闹都能引起全村震动。这一排排豪车，就算在大城市里，看起来都是相当令人震撼，更别说这个小山村了。豪车开到了一个破旧的小木屋前，停了下来。周围看热闹的村民惊叹着八卦：“听说没有，暖暖的家人找来了。乖乖，暖暖亲生的家庭，这是多有钱啊！这直接成有钱人家的小姐了。”小刘说：“这车是什么思来思来着？反正老贵了。”在这一片和谐祝福的声音中，偏偏插进了一道不和谐的声音。嗑着瓜子的老太婆声音尖锐刻薄：“是不是家不一定呢？”呸！再说了，就暖暖的长在咱们这小山村的模样，去了有钱的家里能被喜欢的啥呀？这话被守在外面的保镖听见了，一个个凶悍的眼神朝他看了过去。这下老太婆的瓜子嗑不下去了。毕竟只是个乡下婆子，哪里见过这场面，生怕被打似的，赶紧拉着自己那垂涎的盯着别人大车的孙子离开了。期间只听到那胖小孩大嗓门哭喊着要看车的声音，以及越来越远的老人哄着孙子说以后会给他买大车的声音。留下来的人虽然也有点害怕，但看孙婆子走了后，那些黑衣保镖就没看他们了。于是胆子又大起来，开始讨论，有对暖暖以后生活表示祝福的，也有对刚才那孙婆子表示嗤笑的。木屋内房间打扫的还算干净整洁。但是几个穿着光鲜亮丽的人站在房间内，合着逼仄的地方明显显得有些格格不入。而房间里唯一的主人，瘦瘦小小的女孩，胆怯又忐忑地看着他们，一双黑白分明如葡萄一般的大眼睛格外水润好看。雍容优雅的女人缓缓走到小女孩身边，她红着眼睛，动作小心又颤抖地拉着她又瘦又小的手：“你现在叫暖暖吗？我是妈妈。”她的声音带着些哽咽，眼睛泛红，看着这瘦瘦小小的小姑娘，鼻子酸酸的。但是嘴角却是上扬的，因为他找到了自己丢失的宝贝。暖暖怯生生地看着面前漂亮的不可思议的女人，唯一显得特别漂亮清澈的大眼睛有些无措地看着她。她太温柔了，可是自己瘦巴巴又不好看的手和她的手放在一起，让暖暖深深的自卑了。这让她想要将手抽回来，但是没能抽动。女人温柔却也坚定地握住了她小小的不算好看的小手掌。暖暖。跟妈妈回家好不好？五岁的干瘦小姑娘身上很干净，衣服洗得有些泛白了，脸上的皮肤状态不怎么好，但是仔细看五官却很精致好看，只是被有些乱糟糟的头发遮挡了。唯有一双黑白分明的大眼睛格外明亮动人。她看着面前的女人，女人眼里闪着泪花，仿佛自己只要不答应，眼泪就会流下来。不知道怎么的。暖暖有些心疼，他笨拙地用小手给他擦了擦眼睛，不哭。这一声不哭，又小又软糯，格外的好听。仅仅两个字，却暖心的让女人再也忍不住破防哭了起来。她一把将自己丢失了三年的宝贝抱到怀里，哭出了这几年的担惊受怕和失而复得的开心。俊逸儒雅的中年男人走过来，将母女两个拥入怀中，仿佛用臂膀给他们建筑了坚实的避风港。暖暖被他们抱入怀里的那一刻，感受到了从未感受过的温暖，这让他有些贪恋，舍不得放弃，又很无措茫然。小小的鼻子酸酸的。暖暖红了眼睛，水雾弥漫的大眼睛里，豆大的泪珠子啪嗒啪嗒的落了下来。而房间里唯一显得有些格格不入的十二岁大小男孩，有些焦躁的在房间里走来走去的嘀咕，眼睛时不时看那边的小女孩一眼。不是找到人了吗？还哭什么呀？按照他们老顾家的颜值，全家都俊得很。怎么知道到妹妹这里就悬崖式掉落了？他都不敢和自己同学哥们说自己有妹妹了，有点丑。要是带他出去，被别人说了，自己还得帮着打架，就很烦。臭小子，你给老子滚车上去，别在这儿碍眼。顾爸爸看着自家那皮实的纸差窜上天的臭小子，只觉得眼睛疼。家里小囡囡才找回来，就他这态度，可别让小囡囡以为家里不欢迎他回家了。走就走。我还不稀罕在这待着呢。顾安养着下巴，哼了一声，双手插在裤兜里，头发一甩，自认非常帅气的离开了。顾爸爸捏了捏手指，他的拳头硬了。暖暖，别怕，这是你最小的哥哥，平时就这臭屁的样子，在家里以后他要是敢欺负，你就告诉爸爸妈妈，或者你另外几个哥哥也行，咱们全家帮你揍他。暖暖黑白分明的大眼睛眼巴巴的看了眼骄傲的跟小公鸡一般离开的哥哥，听到妈妈温柔的声音，害羞的小声应了一句：“好。”虽然只有一个字，但是那软糯糯的小奶音可把在场的两个大人都给萌化了。顾妈妈摸着她毛茸茸的头发，破涕为笑。在离开小山村前，暖暖的爸爸妈妈特地带着礼物，挨家挨户的走了一圈去送礼。他们都打听清楚了，自从收养暖暖的那老人死后，他这一年多几乎是吃百家饭长大的。这村子里的人都比较淳朴，或多或少都有帮助过他的女儿。
当然也有一些是例外的。不过包了他女儿的，他们夫妻两个都很大方的送了礼物。至于那些欺负他家宝贝女儿的，他们也没大度到选择原谅。他们家的宝贝女儿护着都来不及呢，在这里被欺负了，他们虽然不会报复回去，但也不会给他们好脸色。毕竟丢失了暖暖是他们的错。这个村子里的人大多用善意接纳了暖暖。他们也没脸说别人的错。临近离开，暖暖鼓起勇气，用小手扯了扯姑妈妈的衣服。怎么了，暖暖？姑妈妈当即就蹲下来和暖暖平视，用最温柔的声音和她说话。暖暖红着小脸，声音细的跟只小猫似的。可不可以？可不可以把大黄和煤球带上？说完，他就低垂着小脑袋，两根食指绞在一起，似乎很纠结，也很忐忑。他害怕自己的要求过多了，他们会不喜欢自己。当然可以了。低沉可靠的声音在上方响起，宽大温热的手掌轻轻揉了揉小姑娘毛茸茸的脑袋。第二章，暖暖，咱们回家了。除了大黄和煤球，暖暖还有什么想要带的吗？大黄和煤球正是跟在暖暖小屁股后面打转的田园犬和一只黑猫。没，没有了。听到能带走大黄和煤球，暖暖鼓着气扬起了小脸，露出一个甜甜的笑容。吃。那么丑的狗和猫有什么好带的？我好哥们家养的哈士奇才叫漂亮威风，改天让你好好见识见识。郭安仰着下巴，一脸不屑地看着那土黄色的狗子和黑猫。但是说完，他就有些后悔了。要让这小丫头见识哈士奇的话，岂不是要带她去见自己好哥们了？那不行，不能让他们知道我有一个这么丑的妹妹。所以他还是把狗牵回家，给这小土包子见识一下吧。闭嘴吧你！嘴欠的慌的郭安又被自己老爸一个眼神一瞪。他不服气地仰着脖子，怎么的话都不让说了。有本事打他！暖暖，别跟你那蠢哥哥一般计较，你这哥哥说话从来不过脑子。顾妈妈怕暖暖多想，赶紧温声解释，还瞪了顾安一眼。暖暖抿着小嘴，微微一笑。其实他能感觉到的，哥哥对他没有恶意。看着那些豪车离开村庄，村民们都挥手和暖暖告别。对于暖暖忽然回到豪门家庭，大家虽然都很羡慕。但嫉妒却是没多少的，毕竟暖暖也是他们看着长到这么大的，而且小姑娘向来就很乖巧懂礼貌，村里的人基本上都很喜欢她，只除了一家奶奶奶奶，我要礼物，他们都有礼物，就我没有，我要礼物，我还要那个车娃呀。七岁大小的小胖子，等那些看起来凶巴巴的人离开后，就不顾形象的在地上撒泼打滚，而被他叫奶奶的老人更是脸黑。村里的人都得到了礼物，就他家没有，这本来就让他很没面子了。现在被孙子这么一折腾，几乎全村人都在看他的笑话，这让他这个重男轻女的老太婆第一次凶了自己孙子。有什么好要的？我们老孙家是短你吃的还是喝的了？呸！一点好东西就拿出来炫耀，好歹我老太婆也是看着那死丫头长大的，白眼狼一个。哟，我说赵老婆子，你说这话亏不亏心？以前你怎么对暖暖的？怎么让自己孙子欺负暖暖的？你自己不知道啊？人家暖暖亲爸亲妈没报复，你就偷着乐吧，还在这里瞎编排，也不怕被他们知道了，回头找你麻烦。那老婆子眼神虚了下，可紧接着就色厉内荏的恨恨朝着豪车离开的方向呸了一口。一个赔钱货有什么好稀罕的？迟早被赶出来，赵老婆子，你嘴上积点德吧。人家暖暖这么乖巧礼貌的孩子，怎么着你了？我看啊，他那爸爸妈妈可稀罕着他呢。赵老婆子嘴不饶人，那些有钱人的家庭谁知道呢？你们就等着吧，暖暖那小赔钱货肯定不会好过的。其实他心里已经嫉妒死了，那小赔钱货怎么就有一个这么有钱的亲爸亲妈呢？要是这事儿发生在他孙子身上就好了。车上，顾妈妈、暖暖和哥哥坐在后面，两个小的挨在一起。顾安上下看了看自己这个新妹妹，瘦巴巴胆子还这么小。你几岁了？怎么这么小一只？他比划了下两人的身高，得意了。我可比你高这么大一截呢，这下家里他总算不是最矮的了。五五岁了，暖暖怯生生的回答。五岁了还这么小，跟三岁似的。你以后还是多吃点东西吧，被别人看见了说我们家饿着你了。还有，回去之后你不准到外面和学校说我是你哥哥，不然我揍你哦。说着，他还举起拳头耀武扬威。暖暖乖顺又软糯的哦了一声。顾安，雷霆般带着怒气的声音从前面响起，接着他的耳朵一疼，被他那看似温柔的老妈拧起来了。也就是顾爸爸坐在前面打不着人，不然现在顾安这小霸王准得被夫妻两个混合双打。你小子是不是欠得慌？三天不打你还上房揭瓦了呀？有你这样和妹妹说话的吗？疼疼疼！妈，你的温柔人设不要了。我说话怎么了？他这么瘦巴巴的也不好看，别人的妹妹都是白白嫩嫩。我要把他带出去，那我多没面子啊！顾爸爸气得都从前面伸手过来，一巴掌拍顾安脑袋上了。臭小子，你妹妹还不稀罕你呢！暖暖眼巴巴的看着这一切，瞧见哥哥狼狈的样子，忽然就没有那么忐忑了。黑白分明的大眼睛里带着笑意。顾家是林城数一数二的豪门贵族，虽然顾家才不过三代，但是后辈争气啊！后面的每一位家族继承人都是天才，家族的事业在他们手上更是蒸蒸日上。而且因为直系本家内部团结，没有一个子孙是拖后腿。现在顾家已经成为了全国首富。到达顾家别墅的时候，暖暖心怀忐忑的从车窗看着外面陌生的世界，那样漂亮又宏大的别墅，以后就是他住的地方了吗？感觉。好不真实啊！和以前住的地方对比起来的巨大差距，让暖暖心底自卑又焦虑。但是他努力的没有让这些情
，咱们回家了。暖暖看着温柔的妈妈，还有旁边鼓励看着她的爸爸，重重的点了下头，跟一只小猫踏入新领地一样。他怯生生的跟在比较熟悉的爸爸妈妈身后，眼睛都不敢四处乱瞟，只安静又乖巧的跟着进入了别墅大门。迎面走来一个穿着黑色西装、发丝夹杂着大半白丝的老人，他身体笔直又优雅的站着，脸上带着温和的笑意。老爷夫人，你们总算是回来了。管家，我饿了要吃东西。你让刘婶给我准备我爱吃的，即使在车上被好好教训了一顿，但公安这家伙纯粹就是既吃不记打的。下了车，依旧是那个嚣张又骄傲的顾家小少爷。管家笑眯眯的应了一声，早就准备好了。他的视线落在那小小一只的女孩身上，在看见暖暖脸的那一刻愣了下，紧接着红了眼睛，脸上的笑容也越发温和起来。管家努力控制自己颤抖的手，生怕吓着那怯生生的小家伙，他特意放轻了声音：“暖暖小姐，欢迎你回家，老爷子正在等着你呢。”像。真的太像了，但是看着暖暖这瘦瘦小小的模样，他心疼极了。这是吃了多少苦头啊！顾爸爸和管家对视一眼，心里在想什么，不言而喻。这是管家爷爷。顾妈妈动作温柔地摸了摸暖暖的头发，笑着介绍。第三章，爷爷。暖暖拉着妈妈的手，扬起笑脸，怯生生地看着管家，软糯地喊了一声：“管家爷爷好。”礼貌又乖巧的模样，可招人稀罕。管家连连应了两声，红着眼睛，心疼地道：“暖暖小姐这么瘦，可得多吃点。我们也不知道你喜欢吃什么。”就按照夫人和老爷的口味都准备了些。顾妈妈笑着点头，麻烦您了。他们这边往客厅走去，早已经坐在主位上焦急等待的老人，在看见孙子进来的时候，就有些坐不住了。怎么就你回来了？你妹妹呢？顾安撅了撅嘴，但是在老爷子面前，他还是不敢放肆的。爷爷您急什么呀？他们走得慢在后面呢，怎么一个个地都只关心妹妹，不关心关心我？老人斜了他一眼，你给我消停点就算不错的了。外面传来了脚步声，老人顿时有些迫不及待地站起来，整理了下自己的衣服，紧接着又飞快坐下，摆出威严的样子。但是想想又怕待会儿会吓到自己的乖孙女了，于是脸。上的表情松缓了许多。这个大半生在商场上叱咤风云的老爷子，此刻竟然紧张了，说出去恐怕都没人相信。但事实确实如此。爸，老人对儿子媳妇点了点头，视线落到那个站在儿媳妇身边、瘦巴巴、小小一只的乖孙女身上，瞧着暖暖的脸，他眼睛睁大，豁然站了起来，放在身侧的手微微颤抖了起来。这。这顾爸爸连忙拍了拍老爷子的背，给他顺气。爸，你冷静一点。好好好。老人颤抖着嘴唇，连连说好，只是有些迫不及待的走到暖暖身边，蹲下，在小姑娘有些害怕的眼神中露出一个和蔼的笑容。暖暖，别怕，我是你爷爷。怎么这么瘦？咱们暖暖受苦了，以后爷爷再不让你受半点苦了。他颤颤巍巍的将小小的人儿紧紧的抱进自己怀里，其实都不用做亲子鉴定，他就能肯定。这就是他的孙女暖暖，不知道爷爷为什么哭了。他乖乖的被老人抱着，抿唇抬手，小心翼翼又怯怯的擦了擦老人脸上的泪水。爷爷不哭，他声音软糯糯的安慰着。老爷子看着小姑娘，连连点头，不哭。爷爷这是高兴的，他的声音前所未有的温和，把旁边的顾安给看得目瞪口呆的。他爷爷竟然还能这么和蔼的吗？还哭了，这简直太不可思议了！听着小姑娘喊爷爷，老爷子心头那叫一个热乎啊！他终于也有孙女了，亲孙女还这么乖。长得和他过世的夫人如此相像，哎，咱们楠楠真乖。被夸奖的暖暖有些不好意思的红了小脸。面对这个对他和蔼的老人，他没有那么害怕了。清澈漂亮的大眼睛亮晶晶的看着他，老人的心都被他看软了。咱们楠楠可真漂亮，特别是这双眼睛，跟你奶奶一模一样，灵动的就像是会说话一般，是个好孩子，就是身体太瘦弱了些，以后可要好好吃饭，争取养得白白胖胖的，这样我们楠楠就更好看了。边上吊郎当坐着等吃饭的顾安瞅了暖暖好几眼，心想自己爷爷果然老了，眼神不好使了，这都叫好看？他实在是想象不出来暖暖养得白白胖胖的样子有多好看。反正现在瞧着丑丑的，顶多就是还算顺眼而已。他对这个妹妹能养得好看是保留意见的。顾老拉着暖暖说了好一会儿的话，等饭菜都上齐了，开始吃饭。一家人除了顾安，基本都在往暖暖的碗里添菜。暖暖多吃点这个虾肉，鱼肉没有刺，暖暖放心吃。这个蛋羹好吃，楠楠多吃点。吃完了再喝一杯牛奶，以后长得高高的。对比起暖暖那边来自三个大人的亲切关怀，关这边就显得冷冷清清的了。他给气到了，你们太过分了，只顾着妹妹都不管我。桌子上三双眼睛齐刷刷的看了过去，顾爸爸皮笑肉不笑的挑了一个鸡翅膀扔他碗里，看着有点恐怖。关没骨气的缩了缩脖子，来，爸爸顾着你。老爷子眯着眼睛夹了一筷子蔬菜过去，安安最近好像长胖了些，别只顾着吃肉了。多吃点蔬菜，营养均衡一下。顾安，我究竟是为什么要那么欠的多一句嘴？顶着三双视线的压力，顾安耸得可怜兮兮的，艰难将碗里的蔬菜和鸡翅给吃了。呜呜，别人都是有了后妈有后爸，他家为什么是有了妹妹他就有了后妈后爸了？哦，还得加上一个爷爷。暖暖见大家的注意力都到哥哥身上去了，他可悄悄松了口气了。碗里的饭菜都冒好大一个尖
，以后这里就是你的房间了。暖暖看着这个房间，就比自己以前居住的那个木房子要大好多，而且里面豪华又梦幻的布置，简直是他做梦都想象不到的。他顿时小嘴都睁得圆溜溜的，是。是暖暖的，暖暖有些晕乎乎的接受这个现实，感觉跟做梦一样不真实呀、啊。对呀，整个房间都是给暖暖准备的，床上的玩具是暖暖的，还有那边的书桌。等暖暖上学以后，这里就专门放你的书，还有这个衣帽间。他一一给暖暖介绍了房间里的东西，温言细语的，很快让他渐渐放下了心里的不安和忐忑。拉开衣柜，里面是各种各样的漂亮衣服和裙子，暖暖都看不过来了。不过让他奇怪的是，里面有些衣服明显是他现在穿不了的。顾妈妈走过去，取下其中几件很小的衣服，拉着暖暖坐到床上，红着眼睛道：“这里的衣服是妈妈从你小时候就开始给你准备着的，你每年的生日我都给你准备了新的衣服，就希望哪天等你回来了，随时都能穿上妈妈给你准备的衣服。”暖暖愣愣地看着衣柜里那些从小到大摆放的整整齐齐的漂亮衣服裙子，他的鼻子酸酸的，眼睛水雾朦胧，都有些看不清楚面前的东西了。原来他一直都有人惦记着的。他不是没人要的孩子，妈妈的囡囡，还好你回来了。顾妈妈将小小的女儿抱在怀里，除了自家人，没人知道顾妈小女儿丢的时候，当时的她有多崩溃。为此生病的时候，甚至一度都想死的心都有了。好在她在家里人的关心下挺过来了。这些年一直都不曾放弃过寻找小女儿，只要有一点关于她的消息，不论她当时有多忙，都会去看看。但是面对更多的却是失望。即便如此，她依旧不放弃任何一点消息，就怕一个不小心错过了那唯一自己真正的女儿。这次在暖暖的消息传来的时候。一家人的心情都是忐忑的，直到见到暖暖，他一眼就确定了这个小姑娘一定是自己的女儿。后面的亲子鉴定也只不过是走个程序，让一切尘埃落定罢了。第四章相册，大哥二哥，暖暖，你还有两个亲哥哥，只是你大哥到国外去做一个重要的项目去了，所以没能及时回来。不过他那边已经在收尾了，你应该很快就能见到你大哥了。说着，顾妈妈拿出一本相册翻开，声音温柔的给暖暖介绍家庭成员。照片上是两个长相一模一样的少年，只是一个冷峻，一个儒雅。气质不同，很容易就能将他们区分开来。这个看着冷冰冰的就是你大哥，旁边戴着眼镜和他长得一模一样的是你二哥。他们两个是双胞胎，但是性子却南辕北辙。你大哥话很少，比较沉稳，但是看着也冷冰冰的。二哥是个看起来很温柔的人，他现在在科研院工作，那边的工作性质比较特殊，所以我们也联系不上他。他到现在还不知道你已经回家了呢。说着，顾妈妈摸摸暖暖的头，你的这两个哥哥都很期待你能回家。暖暖黑白分明的大眼睛看着相册上的两个人，只觉得自己的这两个哥哥都好厉害，好好。看啊，心情有些忐忑。他们真的会喜欢自己吗？似乎是明白了他的顾虑。顾妈妈笑着道：“当初你出生的时候，你这两个哥哥可比我还要喜欢抱你，你也最喜欢粘着两个哥哥了。暖暖丢了之后，他们两个更是差点将整个林城都翻过来了。这些年也一直没有放弃过寻找你。”暖暖红着眼睛点头，声音小小软软的：“哥哥们真好。”顾妈妈笑着又给他看了家里其他人的照片，特别是小哥顾安的。你顾安哥哥只比你大了几岁，从小性子就跳脱是家里的小霸王。除了你大哥和爷爷能治得住他一些，其他人谁也管不住，说话也从来不过脑子。所以，如果暖暖听到他说一些难听的话了，你就来告诉爷爷或者爸爸妈妈，我们帮你收拾他。当然了，暖暖如果耐把你小哥给打趴下，更好了。顾妈妈最后开玩笑般的说道。暖暖腼腆的笑了起来，他这么小小的一只，怎么打得过呀？母女两个翻着相册说了很久的话，暖暖还看见了自己一岁两岁时候的照片，白白嫩嫩很漂亮的小娃娃，和自己现在的样子简直就是天差地别。顾妈妈说，暖暖本来就生得好看，家里就你和你奶奶长得最像，你奶奶可是咱们顾家最好看的了，现在只是瘦了些，看着营养不良。等我们暖暖养好了，肯定也是家里最好看的小姑娘。只把害羞的暖暖说的小脸红扑扑的。顾妈妈拿出了一张老照片给她看，上面赫然是一个穿着旗袍的美丽女子，漂亮的宛若仙子落入凡间，就算是暖暖都看呆了。这就是你奶奶。可惜他已经说着叹了口气。他们这一辈的女孩，每个女孩年轻的时候最崇拜的就是照片上这个女人，是所有豪门千金心目中的女神。奶奶，顾妈妈笑着点头。咱们暖暖和奶奶长得有六分相似呢。若是等暖暖再长开一些，那恐怕就七八分相似了。你爷爷最爱你奶奶了，所以在看见你的时候，他才会哭了。暖暖小小的身体靠在妈妈身上，听着她讲爷爷和奶奶的故事。小小的手拿着那张照片，看着照片上仪态万千、笑意盈盈的女子，仿佛透过照片看见了那个美的不可方物的奶奶。看完相册。讲完故事后，顾妈妈带着她去洗澡、洗头发，那身上都洗得香喷喷的，有些干燥的头发被保养了一番，再穿上漂亮的嫩黄色小睡衣，暖暖整个人都看着焕然一新了。虽然还是那样瘦巴巴的小小一只，但是看着却好看了不少。这个晚上，暖暖是和妈妈一起睡的，躺在柔软舒适的大床上。她刚开始是有些局促，但是被妈妈温柔地抱在怀里，她渐渐放松了。毛茸茸的小脑袋在妈妈怀里轻轻蹭了蹭，跟一只小奶猫似的。今天发生的一切对暖暖来说都像是在做梦一样，令她有些茫然恍惚。从有记忆开始，她就知道自己没有爸爸妈妈的。
，奶奶死后，他感觉自己的天都要塌了，彻底变成了一个没人要的小可怜了。想到奶奶死后，他一个人过的艰难日子，小家伙难得委屈的抽了抽鼻子，把自己小小的身体蜷缩起来，越发挨近了妈妈。妈妈，暖暖软糯的声音带着浓重的鼻音，他委屈的哭了起来。谢谢妈妈，还有爸爸和哥哥们，谢谢他们没有放弃自己，一直都在找他。他只有五岁，即使在那个小山村里，因为家里穷要懂事的多也勤奋的多，但他对自己的未来依旧是很茫然，完全不知道该怎么办的。暖暖乖，顾妈妈一想到暖暖这些年受的苦心都搅起来了，她本该万千娇宠的女儿啊，却因为他们的疏忽受了那么多的苦。妈妈不哭，暖暖声音奶糯糯的。从被子里面伸出小手，给妈妈擦了擦眼泪。好，妈妈不哭。顾妈妈笑着抱紧了怀里小小一只的小姑娘。这个晚上，顾家多年悬着的心终于踏实了下来。第二天，暖暖醒得很早，这是她养成的生物钟。不到六点，暖暖就迷迷糊糊地睁开了眼睛，水雾朦胧的大眼睛茫然地看着周围陌生的环境。过了好半晌，她的记忆才回笼，回忆起昨天一切的暖暖，蓦地睁大了眼睛。视线往旁边看了看，瞧见睡在边上的漂亮妈妈，这才松了口气。小家伙悄悄掐了下自己瘦巴巴的胳膊，胳膊上传来一阵痛感，他才觉得真实了些，不是做梦呀。暖暖用自己才能听得到的声音，小声欢喜的嘟囔了一句。他抬起小手拍拍自己的脸蛋神情有些恍惚，手掌撑着下巴，一会儿傻笑，一会儿凝眉的，也不知道在想些什么。看了眼还睡得香喷喷的妈妈，暖暖轻手轻脚的爬下了床，小脚丫穿着又软又舒服的小拖鞋，她小心翼翼的走了两步，脸上带着幸福又开心的笑容，蹑手蹑。脚的给妈妈盖好被子，暖暖跑到浴室去，挽起袖子，拿起昨天自己换下来的脏衣服，但是在浴室转了一圈，不知道该在哪里洗。想了想，她轻手轻脚的开门走了出去。楼下同样早起的管家听到声音，抬头往上看了一眼，这一眼就看见了从房间出来的暖暖。暖暖小姐怎么这么早就起来了？暖暖瞧见走上来的老人，她揪着自己的小小的手指头，礼貌又小声的叫了一句：“管家爷爷，早上好。”那软糯奶气的小声音简直甜到了人心里。管家神色温和的走了过去，看着有些局促的小姑娘。蹲下来，轻声询问：“暖暖小姐是有什么事情吗？”暖暖不好意思的戳戳手指头：“我，我想把昨天换下来的脏衣服洗了，但是，但是不知道在哪里洗。”管家愣了一下，随即想到暖暖这些年的经历，心疼的摸了摸她的头发：“暖暖小姐，这些都不用你来干的，家里有专门洗衣服的佣人呢。而且夫人给小姐准备了那么多衣服，那些旧衣服你穿着有些短了，以后可能就穿不了。”节俭惯了，暖暖的思想现在还没板正过来。经过管家的提醒，他才想起来昨天看到的衣柜里的那些漂亮衣服和小裙子，他一天换一套都不会重复的呢。这样想想，他带来的那套衣服似乎和这里格格不入，以后也穿不了了，会被笑话的。他自己被笑话不要紧，可妈妈也会被笑话的。暖暖抬起小脑袋，乖巧又认真的点头。嗯，暖暖以后穿不了了，他有妈妈准备的好多新衣服了，以后不用担心没有衣服穿了，真好。第五章。小小的亲子活动，管家看他那乖巧的模样，心都化了，这才问他为什么这么早就起来了。暖暖脸上带着软软甜甜的笑容，声音奶兮兮、软糯糯的，特别好听。暖暖睡不着了呀，以前都是这个时候起来的。他以前起来就要喂鸡喂鸭，还要上山去捡柴火，给院子里的蔬菜浇水呢。但是今天起来之后，他发现自己不知道该做什么了，忽然空闲下来，心里有些慌慌的无措感。看着面前的这个小女孩，管家眼里的心疼之色更甚。睡不着了吗？暖暖乖巧的点头。他醒来就睡不着了呀。那暖暖小姐去看动画片吧。管家把她带到柔软的沙发上坐着，然后打开电视播放了动画片。暖暖看着那童趣十足的动画，眼睛瞬间就挪不开了。在村里的时候，她也看过电视，但都是在别人家蹭的。而且因为忙，其实他能看电视的时间其实是很少的。努力控制自己的视线移开，暖暖眼巴巴的看着管家。管家爷爷，暖暖还没有洗脸、刷牙和梳头发呢。这样啊，那我带暖暖去吧。没等管家说完，楼上传来了顾爸爸的声音。暖暖扬起小脸看过去，乌黑黑的明亮大眼睛对上了顾爸爸的视线。顾林墨的神色柔和下来，暖暖过来，爸爸带你去洗漱好不好？管家对此当然是乐见其成的，这样有利于暖暖小姐和家人培养感情。对上爸爸期待的眼神。暖暖鼓着小脸，乖顺的点点小脑袋，末了还朝他露出一个超级治愈、甜软的笑容，诺诺的说了一声“谢谢爸爸”。说完，他就从沙发上跳了下去，迈着小短腿走上楼。走到顾爸爸身边的时候，一只宽大的手掌伸到了他面前。暖暖犹豫了下，抿着小嘴儿，缓缓将自己瘦巴巴的小手放了上去。爸爸的手掌又大又暖和，给他一种很安全的感觉。暖暖吸了吸鼻子，只是微微红了眼睛。低着脑袋，不敢让爸爸看出来他想要哭了。他才不是小哭包呢！小小的手掌被爸爸宽大的手掌包裹住。顾林墨放慢了动作，带着他往卧室房间走去。小家伙一步一步地跟在他身边，偷偷地看一眼爸爸握着自己小手的手掌，忍不住抿唇，露出一个浅浅的笑容，眉眼弯弯的，那双澄澈亮晶晶的眼眸好看极了。顾妈妈
，而且手里还牵着他又乖又软的小女儿，一颗心顿时放了下来。顾妈妈穿上鞋，走到暖暖面前，蹲下来，将孩子往自己怀里抱了抱，吓死妈妈了。我还以为昨天发生的一切都是做梦呢。暖暖抱着妈妈的脖子，轻轻拍了拍，软软糯糯的安慰着：“妈妈没事的，暖暖在呢。”小姑娘暖心极了，得知丈夫是陪着暖暖来洗漱的，顾妈妈当即就忙活了起来，表示要一起。暖暖是自己洗，还是要爸爸帮你呀、啊？暖暖小脸红扑扑的。脆生生的回答，暖暖可以自己洗的。洗罐台对小小一只的暖暖来说有点高了，顾爸爸给他端来了一把小凳子，掐着小家伙的嘎吱窝，轻轻松松就给抱上去了。被抱起来的那一刹那，暖暖发出一声小小的惊呼，但是紧接着就开心的笑了起来。这个是你的牙刷，修长的大手将粉色的小牙刷拿出来，挤上牙膏递给他。谢谢爸爸。暖暖接过牙膏，软乎乎的道谢，然后在爸爸妈妈温柔的注视下，自己动手开始刷牙，把整齐的小牙齿刷得干干净净了。妈妈又教他怎么用洁面乳洗脸，他让。人买的都是专门给小孩子用的，天然无害，不会伤到皮肤，还带着香喷喷的奶味甜香。最后还是爸爸用温热的毛巾一点点的将他脸上的泡沫给擦干净的呢。一个小小的亲子活动，也让暖暖对爸爸妈妈更亲近了几分。顾妈妈给暖暖脸上擦了保养肌肤的乳霜之后，就亲自给他梳了两个乖巧又漂亮的小辫子。顾爸爸一直眼巴巴的在旁边眼馋的看着，他也想要给软乎乎的小闺女梳头。顾妈妈得意的扬了扬下巴：“你这个粗手粗脚的大男人就算了吧。”可别把暖暖的头发给扯疼了，顾爸爸不服气，我怎么就粗手粗脚了？等我练习好了之后，再给暖暖梳头好不好？最后一句是问暖暖这个当事人的，软乎乎的小姑娘靠在妈妈身上，乖巧的点头，好。真乖，顾妈妈怜爱的在女儿额头上亲了下，暖暖害羞的垂下了头，双眸亮晶晶的，明显很高兴。等一切都弄好后，已经六点半了。暖暖一手牵着爸爸，一手牵着妈妈，漂亮的大眼睛弯成了小月牙，水灵灵的好看的不得了。楼下老爷子正在喝茶，瞧见下来的暖暖，顿时眼睛都亮了，乐呵呵的朝小姑娘招手。暖暖到爷爷这里来，暖暖乖巧的应了一声，走过去。老人笑着揉了揉他毛茸茸的小脑袋瓜，听管家说你起得很早。饿了没有？有没有什么想要吃的早餐？暖暖摇了摇头，软糯糯的回答：“暖暖不挑食的，不挑食好啊，不挑食以后才能身体健康，长得越来越高呢。”暖暖双眸亮晶晶的，点了点小脑袋，嗯。以后暖暖会长高的，乖软的小模样让老人稀罕的不行。果然家里还是有个女孩更好啊！瞧瞧这多乖，家里的几个小子，就算是老大小时候也皮实的不行。早餐很丰盛，暖暖乖巧的坐在椅子上，瞧着各种可爱又精致的各种口味小笼包，香喷喷的海鲜粥，还有馄饨饺子，最后还有一杯热气腾腾的牛奶，眼睛都看不过来了。好，好多啊！他的肚肚能塞得下去吗？暖暖放开了吃，实在吃不下了，就别硬撑，不然肚子会疼的。吃完了，爷爷带你去别墅逛逛，认认家。对了，还有你带来的那猫和狗。暖暖扬起小脸，眼巴巴地看着他。昨天晚上没看见煤球和大黄呢。老人瞧见他这样子，哈哈笑了起来。放心吧，那两只好着呢。昨天佣人带着他们去洗澡打疫苗了，以后他们就住在家里陪着暖暖了。谢谢爷爷。暖暖这一声谢谢，可清脆响亮了，听得老人那叫一个心花怒放。第六章。幼稚的爷爷和爸爸，老人神色颇为得意的看了自己的儿子和儿媳一眼，自己都没发现，不经意间竟然嘚瑟的炫耀了起来，脸上明晃晃的写着“暖暖最喜欢的还是我这个老头子吧”。顾爸爸不服输，暖暖吃完了，爸爸带着你们去逛逛。小朋友乖软的点头，眉眼弯弯的笑着，即使皮肤有点黑，依旧掩饰不了那精致好看的五官，笑起来更加好看了。小姑娘软乎乎的道：“谢谢爸爸。”顾爸爸嘴角上扬，一个波澜不惊的眼神朝老人看过去。顾老爷子，这个不孝子。顾妈妈看着他们两个的眼神交锋，颇有些哭笑不得。这两个在家里最有威严的人，什么时候变得这么幼稚了？妈妈。哥哥呢？暖暖叼着一个精致的小笼包，嗷呜一口上去就将那白白胖胖的小笼包咬了一个月牙形状的缺口。这小笼包实在是太好吃了，暖暖一口咬下去，眼睛都亮了起来，清澈透亮又水盈盈的，仿佛有星光在闪烁。小家伙吃的一脸幸福的样子，腮帮子被撑得一鼓一鼓的，就算瘦也掩饰不了它的可爱。看他吃东西，顾老爷子都瞬间感觉自己胃口大开了。别管他，你哥哥现在肯定还在睡觉呢，那家伙没到十点是起不来的。暖暖乖巧的哦了一声。小舌头舔了舔唇，将剩下的包子一口闷了。这次腮帮子被撑得更鼓了，跟一只偷吃的小仓鼠似的，让人特别想要在那软软的肉腮上捏一下。暖暖本来习惯性的想要克制一下自己的，以前在村里去蹭饭吃的时候都不敢吃太多，就怕被嫌弃了。今天才来，他吃饭的时候习惯性的想要克制自己，不能吃太多。但是这早餐实在是太好吃了，一个不小心，等回过神来，他已经吃了五个精致的小笼包，一小碗海鲜粥和几个饺子了。等肚子都吃撑了，他才小表情有些僵硬的放下了筷子，有些心虚的偷偷看了眼桌上的其他人。他太能吃了，会不会被嫌弃啊？暖暖纠结着一
，桌上的其余两人也朝他露出关切关心的神情。暖暖见他们没嫌弃自己，那忐忑不安的心总算是放下来了。他乖巧地坐在椅子上，露出一个腼腆又软甜的笑容。嗯，吃饱了。顾老爷子慢条斯理地擦了擦嘴，笑容和蔼地对暖暖道：“今天看暖暖吃的这么香，老头子我都多吃了一碗粥呢。”管家也在一边笑着道：“看来暖暖小姐回来之后，老爷您的身体肯定也能越来越好，这都是暖暖小姐带来的福气。老爷子最近食欲不怎么好，吃的东西比以前少多了，大家都暗暗担心着。今天看见他多吃了一些，也都很高兴。”暖暖开心地笑了起来，声音软乎乎地劝着：“爷爷，你也要多吃一些呀、啊。”老爷子抚掌，哈哈大笑了起来：“好好好，以后爷爷我都和暖暖一起吃饭。”咱们两个都多吃。暖暖在一边点头，这他当然乐意了。走，爷爷带你去找你的那两只猫和狗，顺便也消消食。顾爸爸不甘落后的站了起来，不是说好了我带暖暖去的吗？顾老爷子斜了他一眼，牵过暖暖的小手，你该去公司上班了。顾爸爸走过去，牵着暖暖的另一只小手，不急，现在还没到时间呢。再说了，我是公司老板，就算迟到了，谁还敢说我什么不成？比起上班。当然是陪着我女儿更重要。顾爸爸特意将我女儿三个字咬得特别重。顾老爷子冷哼一声，以前他还觉着自己这个大儿子稳重有礼，现在看来稳重个屁！你女儿怎么了？还不是我孙女？父子两个真是一言不合就开始互怼起来，这一幕可当真是少见，甚至以前从来没发生过。毕竟也没见两人为了抢女儿孙女这样互怼过。管家和顾妈妈都无语了，怎么还年纪越大越幼稚了？暖暖看看这个，看看那个，主动握紧了他们的手指，软声软气的道：“爸爸。”爷爷，我们一起走吧。他小小的，一直站在中间，一点都不占位置的。好好好，为了暖暖，爷爷不跟你这幼稚的爸爸计较了。老爷子乐呵呵的，走起路来精神奕奕，完全没有一点老态的感觉。顾爸爸差点没忍住，崩人设翻白眼了。到底是谁幼稚啊？两人带着暖暖先去找了大黄和煤球，两只被安置在花园的一个木屋里。这木屋都有村里暖暖住的那房子大了。而且还好看，这原本是放杂物的房间，等把里面的东西都腾出来之后，就专门给他们做成宠物房，别人家宠物有的他们都有。还没到门前呢，两只耳朵机灵的一猫一狗就欢快地摇着尾巴飞奔朝暖暖飞奔跑过来了，大黄尾巴都快跟风扇似的了。在马上要靠近暖暖的时候，一道灵巧纤细的影子从天而降，一下子踩在大黄脑袋上借力跃起，然后动作轻盈完美的落到了暖暖怀里。至于大黄，被踩的一个踉跄，四肢趴地上去了。汪汪汪！大黄咬牙切齿的对着暖暖怀里的黑猫狂吠。气死狗子了！而暖暖怀里的黑猫蹲坐着，颇为优雅的舔了舔爪子，高傲而轻蔑的斜眼看着地上的大黄。好家伙，这下可不得了了！大黄跳起来，卯足了劲儿的想要去咬煤球，但是煤球是那么好欺负的吗？抬起爪子不过两秒的时间，那猫拳拳，速度快的都挥出残影了，还专门照着大黄的脸盘子打，凶得不得了。顾爷爷和顾爸爸特别担心暖暖会受伤，但事实是他们想多了。两只虽然打架，但是却一直顾及着暖暖，丝毫没伤到他。甚至在暖暖出手阻拦的时候，两只都很有默契的停了下来。只是依旧相互看着不顺眼，不准打架了。暖暖将煤球放到大黄身边，双手叉腰，一副气鼓鼓的样子，大眼睛一瞪，两只都乖乖的排排坐好。暖暖跟小大人儿似的，小小的手指头在两只毛绒脑门上戳了戳，开启了教育模式。都跟你们说了多少遍了呀？大黄和煤球是一家人，一家人不可以相互欺负，不可以打架的。要是受伤了怎么办呀？受伤可疼了。不听话的大黄和煤球不是好孩子，坏孩子是要被打屁屁的。第七章。暖暖已经很满足了呀，暖暖糯糯的小奶音，听的人耳朵都跟着甜滋滋的。几个大人就乐呵呵的在一边站着，看那小小的一直跟小大人似的教训那一猫一狗。等把那两只毛茸茸、叨叨的耷拉着耳朵了，暖暖这才想起来爸爸和爷爷他们还在呢，顿时害羞的红了一张小脸。哈哈，咱们的暖暖可真是厉害呀！暖暖害羞的小模样惹得顾老爷子没忍住，哈哈笑了起来。暖暖抱着煤球，把整张小脸都埋进他的毛毛里面去了。煤球昨天才洗过澡，毛毛上都是带着点香喷喷的味道呢。暖暖还去不去玩了呀？顾爸爸调侃地问道。要搭，小家伙抬起小脸，声音脆生生的，迈着小短腿走到爸爸和爷爷身边，将煤球放下，继续拉着他们的手溜达。一猫一狗在这陌生的环境内本来是很警惕的，但是现在看见暖暖，他们就逐渐的放下警惕心，开始溜溜达达的到处跑去这里秀秀那里秀秀标记地盘了。大黄兴奋的到处跑，摇着尾巴，时不时发出汪汪汪的欢快叫声，而煤球就要矜持安静一些了。他基本上都是几下轻盈的跳到围墙上或者树上，居高临下，眼神颇为轻蔑的看着那只到处蹦跶的蠢狗。暖暖，这里是花园。你说爷爷在那里给你做一个秋千怎么样？暖暖眨巴眼睛，想到了村里那些孩子在山林里玩的时候，最喜欢去的就是杨梅树那边的几根粗藤那里。他们说那是秋千，站上去悬空荡来荡去的，看起来有些危险，但是又很好玩的样子。那时候他忙着捡柴，给家里的鸡鸭弄草回去吃，所以只远远的羡慕的看了一眼就离开了。好呀，暖暖点头，软乎乎的应了一声，清澈
那里放一个滑滑梯，这里放一个小木马或者沙坑什么的，都是小孩子喜欢的东西。大有要将这花园给改造成游乐场的意思。暖暖连忙摆手，不了不了，就一个秋千就可以了。说着，他竖起一根短短的手指头，凄凄哀哀的对爸爸和爷爷他们道：“可。”可以吗？顾爸爸深吸一口气，揉了揉暖暖毛茸茸的小脑袋。暖暖不用这样小心翼翼的，你是我们顾家的宝贝，想要什么随时和爸爸妈妈或者爷爷说都行，我们永远都不会嫌弃你要的多。他其实知道暖暖这么有些小心翼翼的原因，但是正是因为知道他才感觉心酸。这个孩子本应该在他们家无忧无虑的长大的。暖暖仰着小脸，一双小手抓住爸爸宽大的手掌，眉眼弯弯，是这世间最好看的小月牙。那双清澈透亮的眸子里闪着耀眼的星光。可是暖暖已经觉得很满足了呀。他软糯糯的道，毛茸茸的脑袋凑到爸爸的手心里，小小的蹭了蹭。暖暖已经很开心了，我有爸爸妈妈、爷爷，还有哥哥们呢，已经非常非常开心了。这是他以前想都不敢想的呢。顾妈妈走过来，红着眼睛摸摸他的小脑袋，他的暖暖怎么能这么乖呢？好，暖暖以后也要开开心心的。暖暖点头，软乎乎的小嘴笑着，露出了洁白整齐的小背齿，跟一朵能感染人心的小太阳花似的。顾老爷子看着这一幕，偷偷抹了抹眼睛，老了老了。倒是变得多愁善感起来了，真好啊！他们丢失的囡囡回来了，这些年压在一家人头顶上的阴霾终于散去了。在找到囡囡之前，虽然大家依旧过着日子，好像和别人没什么不同，但是只有他们自己知道，暖暖的丢失对他们一家人造成的打击有多大，整整三年的时间都没能弥补过来。爷爷，我们去玩呀！这时，暖暖软糯的声音传来，拉回了老人的思绪。小家伙清亮的双眸笑眯眯地看着他，走在前面，回头招呼他一起走呢。哎。来了，老人顿时精神抖擞地走了起来，仿佛一下子年轻了好几岁。消食的同时锻炼身体，还能让暖暖熟悉熟悉家里的环境。最重要的是促进暖暖和大家的感情，这个活动简直再好不过了。可惜家里有一个懒的，估计得等到吃午饭的时候才会起来了。回去的时候，别墅里来了人，最先从车上走下来的是一个长得和顾爸爸很像的男人。他一下车就急忙道：“爸。”听说暖暖找回来了，说着视线落到了顾老爷子身边那有些瘦巴巴的小姑娘身上，一瞧见，顿时就眼睛红了。怎么这么瘦？这是遭了多大的罪啊！后面紧跟着的一个爽利女人也连忙走过来，到暖暖面前，心疼的摸了摸她的小脸。小的时候，暖暖胖嘟嘟的，可招人稀罕了，怎么瘦成这样子了？暖暖紧紧的抓着爷爷的手，有些好奇又怯生生的看着这陌生的两个人，倒是不会觉得害怕。她对人的情绪很敏感，这两个人是真的心疼自己。没有带丝毫恶意，所以他也没有躲开。别吓着暖暖了，顾老爷子呵斥一声，然后和暖暖介绍道：“暖暖，这是你小叔，这个是你小婶婶。小叔，小婶婶好。”暖暖乖软的喊了人，那又软又糯又奶气的声音，可把两个没有女儿的叔叔婶婶给稀罕的不行。哎，暖暖真乖。这是婶婶给你准备的礼物。说着，他拿了一个平安锁出来，给暖暖戴脖子上。这是平安锁，保佑暖暖以后都平平安安的。你小的时候，我和你小叔还抱过你呢。可惜咱们家就暖暖一个小姑娘，那时候你小叔和你爷爷抢，和你爸爸抢，还要和你哥哥们抢，好久才能给他抱一下，抱着就不乐意撒手了。那么小又软软的一团，现在都这么大了。说起暖暖小时候，大家都忍不住怀念了起来。顾家男丁挺多的，顾妈妈就生了三个，前面全是男孩。小叔家里也有两个孩子，依旧全是男孩。到了暖暖这里，才好不容易有一个女孩了。大家可不是稀罕的不行。第八章，四哥哥顾明礼，可就是这么一个被他们捧在手心的小姑娘，就被保姆弄丢了。那时候正好公司出现了重大危机，被老爷子一手培养起来的手下心腹背叛。顾家那个时候焦头烂额的，家里所有人，包括老爷子，都紧张忙碌起来。就是这么一个疏忽，他们家的宝贝就丢了。刚开始还以为只是保姆的失职造成的，可是等顾爸爸慢慢的查下来，才知道暖暖的丢失也是那些人和保姆串通好的。目的就是为了让顾家人一蹶不振，陷入慌乱。而且他们最开始的打算其实是绑架了暖暖来威胁顾家的，只是中间不知道哪个环节出了差错，导致暖暖丢失了。最后也不知道暖暖是怎么跑到小溪村去的。暖暖的失踪的确对顾家造成了重大打击，但是最后老爷子力挽狂澜手段，强硬的将集团那些背叛者都给处理了。最后也劝得顾爸爸振作起来，亲自报复了参与暖暖绑架失踪的那些人。那些人到现在都还被关在牢里，被好好照顾着呢。明里还不快过来看看你妹妹？顾婶婶招呼了一声，来了。吊儿郎当的少年音传来，暖暖一双大眼睛看过去，这才发现后面还有一个看长得帅帅的，眉眼透着桀骜不驯的大哥哥，就是一头红色头发贼显眼，他的视线都忍不住往上看去。顾爷爷看见顾明里那一头红毛，顿时气不打一处来，瞪了他一眼回屋了，多看一眼都嫌弃伤眼睛。那少年显得有些锐利的双眸朝暖暖看过去。眉毛上挑择了一声，走过来就往暖暖毛茸茸的脑袋上薅了一把，差点没把小姑娘给薅翻过去。上方传来嗤笑声，弱唧唧的站都站不稳啊！暖暖，这个哥哥有点费暖暖。顾婶婶眉毛一横，顿时就开始教训起自己儿子来：“臭小子，你干什么呢？暖暖
，他还不知道你回来了呢。暖暖乖巧的哦了一声，然后软糯糯的喊了一声：“四哥哥好。”顾明礼嘴角上挑笑了下，就是不知道为什么他这笑的动作看起来有些欠揍，感觉像是在挑衅谁一样。他亲爹亲妈看着都拳头痒了，还好暖暖没多想，还腼腆的朝他也露出一个甜甜的笑容。顾小叔和顾婶婶顿时觉得还是女儿好多了。多暖心啊！哪像自家这个臭小子，他们简直操碎了心了。一家人都到客厅里去了。暖暖走在前面，时不时的回头偷偷看四哥哥。顾明礼挑眉，对他露出一个鬼脸。暖暖顿时就笑弯了眼睛。顾明礼，这妹妹看着瘦巴巴的没几两肉，笑起来还是挺好看的嘛。顾安那小子还没起来呢。顾明礼大马金刀的坐在沙发上，刚要翘起二郎腿，余光瞟见自己爷爷，顿时安分的坐好了。只是坐姿依旧有点嚣张，跟小土匪头子似的。暖暖，你去叫一下小哥。顾妈妈鼓励似的拍拍暖暖小小的肩膀，她希望暖暖能和家里人都处好关系，特别是她的几个哥哥，自己小儿子她知道，就是嘴欠了点小小年纪比他爸还臭美爱面子，其实真要说讨厌女儿，那还真不会。暖暖点头，迈着小短腿往楼上走。顾明礼站起来道：“我跟着一起上去看看。”暖暖闻言顿了顿，站在楼梯口，扭头眼巴巴地看着他。顾明礼走过去，就拍了拍他小脑袋瓜：“走吧。”暖暖小嘴抿出一个甜甜的笑容，奶诺诺地道了一句：“好。”四哥哥，你知不知道小哥的房间在哪里呀、啊？四哥哥，你今天是不是来看暖暖的？四哥哥，顾明礼听着小姑娘小奶音，软糯糯的一口一个四哥哥，心情莫名好起来，一把捞起跟在自己后面小尾巴似的暖暖给捞了起来。呀！突然腾空的暖暖小小的惊呼一声，然后就落入了一个清爽的怀抱中，两边的腮帮子还被两根修长的手指头捏了捏，看不出来，小丫头话还挺多的，是不是喜欢你四哥哥？顾明礼眉毛上扬，浑身透着一股刺耳头和野兽般的桀骜野性，一般小孩子都不敢接近他，一靠近就哭了，说他长得像个坏蛋。他本人也讨厌那些动不动就哭个不停的小屁孩。今天。天来，他也以为会见到一个胆小害怕他的小孩，没想到这小丫头胆子还挺大的，不仅不怕他，还跟个小花烙小尾巴似的，跟在他身边叽叽喳喳的。当然了，看那小家伙声音软糯好听，像是在撒娇的份上，他就不嫌弃这小话痨了。暖暖红着小脸点点头，声音弱弱的掰着手指头数起来，喜欢呀。喜欢四哥哥的，喜欢爸爸妈妈，还有爷爷，还有小哥哥。哼，谁稀罕你喜欢了？告诉你，喜欢小爷我的人多了去了，在学校喜欢小爷我的人都能绕操场两圈了。不知道什么时候从房间里走出来的顾安，顶着一个鸡窝头，眼角的眼屎都没弄干净，就跑出来大放厥词了。顾明礼用看蠢货的眼神看了他一眼，自己往天上看看，牛都被你吹上去了，你这嘴还真是厉害啊！顾安，他恼羞成怒，对着顾明礼横眉竖眼的，她是我亲妹妹，又不是你的。四哥，你这么向着她干嘛？顾明礼，我乐意。你也知道她是你亲妹妹啊，嘴这么欠的慌。哥哥哥，叫你下去要吃早饭了。暖暖若唧唧的出声，打断了两个人的互对。顾安撇撇嘴，知道了，还用你来叫我？小爷，我自己又不是起不来。说完，瞪了顾明礼一眼，转身回到卧室里去了。顾明礼剑眉一挑，哟，这小子还是这么欠收拾，改天打一顿屁股就好了。殊不知他自己这样也是非常欠收拾的。暖暖捂嘴偷笑，可惜还没笑两下，就被顾明礼屈指敲了下小脑袋瓜。笑什么呢？暖暖特无辜的摇摇头。木有。顾明礼捏捏他两边的腮帮子，掂了掂怀里轻飘飘的人，两条眉毛都要纠结在一起了。多吃点你这脸上身上都没肉啊！那语气简直不要太嫌弃了。暖暖，我死得很多了。Q A Q， 被捏着腮帮子的暖暖说话都不大清楚了。第九章，四哥小哥互对。顾安穿好衣服，很快就跑出来了。路过暖暖或顾明礼的时候，还胳膊一抱，仰着下巴，骄傲地哼了一声。顾明礼都没稀罕看他一眼，只捏捏暖暖的头发、腮帮子或者小手，一边捏还一边恶毒地评头论足的：“你这爪子跟鸡爪一样，什么时候才能长胖啊？”手背比作鸡爪的暖暖一脸无辜地摇头：“不知道呀。”啧啧，头发不行，太干枯了。你这发型也太土了点吧？等吃完饭，哥哥带你去保养一下头发，顺便给改一个潮流的造型。暖暖抬头，清澈的眸子盯着他的脑袋，像四哥哥的红头发一样吗？顾明礼，不，只是改变造型而已，不染发。他自己当初染发的时候，被老爷子杵着拐杖追得满院子跑。但是他这人吧，就是天生反骨。家里人越是不让他做什么，他就越是想要做什么，以至于脑袋上的头发颜色几个星期就要变一次。现在家里人都已经习惯了，对他也是属于一种眼不见心不烦的地步。但是他要真给暖暖染了头发颜色，他敢用顾安的向上人头担保，自己一定会被家里的大人给人道毁灭的。活着还是挺好的。他还年轻呢，暖暖并不知道自己四哥哥只一瞬间就想了这么多的东西。听到他的话，只晃晃脚丫子，特别乖巧的点头。好呀，慢吞吞背着手，一副什么都不在意模样，走在前面的顾安闻言嘴欠地道：“什么都听他的，万一他给你整一个更难看的头发，那不是比现在更丑了？”刚说完，就被顾明礼一脚踢了屁股，并且用看蠢货的眼神看着他。你以为谁都跟你这头猪一样？
。但是君子报仇十年不晚，公安有一点好处就是特别有自知之明。就比如现在，即使被气成了胖河豚，但是他清楚的知道自己并不是顾明礼的对手，所以才不会自讨没趣的上去挨揍呢。顾明礼用手在顾安和自己的脑袋顶上比划了下，然后发出了伤害性不大、侮辱性极强的笑声。哈，我再等你几十年都不是我的对手。顾安快被气得七窍生烟的他，手在空中乱比划了一番，然后贼嚣张的将两只拳头对着他竖起了中指。顾明礼，顾安，你活得不耐烦了吧？顾明礼一瞬间暴怒的声音可谓响彻云霄。顾安比完手势，拔腿狂奔，一路到楼梯的时候，单手撑着栏杆，纵身一跃，屁股坐在楼梯扶手，咻的一下就滑下去了，并且一边滑一边滋哇乱叫。小叔婶婶，四哥又要揍我！顾明礼追了上去，可惜就差一个拳头的距离，就能抓住那狡猾的顾安了。放屁！是你先挑衅我的。顾安跑到顾婶婶身后，声音可无辜又可怜了。四哥，你可真会开玩笑，我这么小怎么挑衅你啊？再说了，我可打不过你。小叔婶婶，你们可要保护我呀。顾安很聪明，之所以没往自己老爸老妈那里跑，当然是知道他们不会护着自己啦。这时候当然要找小婶婶了。嘿嘿，他年纪小又长得好看，只要一撒撒娇，长辈们多少都会向着他些，至少不会让四哥揍自己爱黑。果然，顾婶婶安抚的拍了拍顾安的肩膀，对着自己儿子一个眼刀子甩过去。顾明礼，想要动手。手势吧，来和你妈比划比划。顾明礼眼角抽抽，无语的翻了个白眼。你就护着那小狐狸吧。顾妈妈拧着顾安的耳朵，将人逮过来。少给我装无辜！一天天的你不找点事情做，心里就不会舒坦，是不是？嗯，妈妈妈，轻点顾老爷子淡定的看了自己两个孙子一眼。暖暖呢？这里呢？暖暖小手扒拉着栏杆，怯生生的露出一个毛茸茸的小脑袋，双眸弯弯，带着清澈的笑意，小巧又好看的嘴角上扬，露出一个乖巧的弧度。爷爷。暖暖在这里呢，软糯糯的声音响起，大家看着他那跟小白兔一样又软又害羞胆怯的模样，都笑了。暖暖快下来，吃完早饭，妈妈带你出去玩。好呀，小姑娘正要下楼，就被顾明礼弯腰抱起来了。暖暖只惊讶了一瞬，接着就开心的笑了起来，主动抱住了顾明礼的脖子。谢谢四哥哥，声音甜度严重超标。顾明礼表面不屑，甚至毫不在意的样子，只是顺手而已，但是那嘴角却已经悄悄上扬，傻的亲妈都没眼看了。不过他的举动，大家还是挺惊讶的，毕竟顾明礼就是那种看谁都。是蠢货，大有那种众人皆蠢我独醒的中二本质，脾气有些大，还特别不耐烦小孩子。但是他对暖暖却意外的很耐心。顾妈妈和顾婶婶相视一眼，都从对方的眼神里看出了欣慰之色。顾妈妈转眼看着顾安的时候，又有一种恨铁不成钢的意味。这亲儿子真蠢的没边了。等哪天暖暖要是被你小叔家拐跑了，看你自个儿后悔去。某顾安公子愤愤的看了顾明礼和暖暖一眼，有什么了不起的？我还是他亲哥哥呢。大伯母，吃完饭带暖暖去弄一下头发呗。这也太难看了，顾老爷子一个眼神扫过去，把你那一头红毛给我染回来。你也有脸说暖暖的头发难看？顾明礼摸了摸鼻子，不说话了。作为一校之霸，他能乖乖穿上校服已经很掉逼格了。头发是他最后的倔强，说什么都不会染成黑色的。暖暖到爷爷这里来，训斥了顾明礼一顿。顾老爷子当场表演了一个无缝衔接变脸术，对暖暖那叫一个和颜悦色、和蔼可亲，而且众目睽睽之下双标的理直气壮。顾明礼，行吧。谁让他是男孩子呢？顾家最不缺的就是男孩子了。不过，若是换成他的话，他对男孩也嫌弃的不得了。比如自家那自恋的亲哥和顾安这臭小子，视线和顾安的对在一起，两个人都相互嫌弃的撇开头。顾明礼怎么瞅着比以前更蠢了？顾安头脑简单，四肢发达的猪，两人的脑电波在这一刻诡异的重合了。第十章，我妹妹回来了，得陪着她。暖暖迈着小短腿跑到爷爷身边，都没等他自己往凳子上爬，老人就乐呵呵的掐着小家伙的嘎吱窝，给人抱起来坐上去了。暖暖其实他自己能坐上去的，但是大人们好像对抱他坐凳子上乐此不疲，又是一顿丰盛的。午饭和昨天晚上的菜式还是完全不一样的，但是每一个菜看上去都是那样的色香味俱全。暖暖晃了晃悬空的脚丫子，眼里闪着星星般璀璨漂亮的光芒，弯成圆润小月牙的眼眸，让她整个人都看起来特别幸福的样子。饭桌上，几乎所有人的目光都盯着她。好像吃饭都更像了。穿着小裙子、收拾得干干净净的暖暖小朋友，看起来秀气可爱。虽然依旧瘦巴巴的，令人心疼，但是她的笑容真的像是一个小天使一样，令人治愈。顾婶婶表示，她都想要生一个女儿了，但是以顾家这基因的尿性，在怀孕多半生的还是儿子。想到这里，她撇撇嘴，还是算了吧。家里两个儿子每天都能把她气得半死，再来一个，她怕是要变成医院的常客了。暖暖多吃点肉，长辈们又开始给暖暖小朋友亲切的夹菜了。而且大多数都是肉，不过眨眼的功夫，他面前的碗里菜都冒尖尖了。暖暖，我我吃不了了，怎么办 ？Q A Q。虽然到顾家不过一天的时间，但是这些亲人给他的安全感还是很多的。所以小暖暖现在也不像昨天晚上吃饭那样不敢说话，只闷头吃了。顾爸爸笑着道：“没关系，暖暖吃不完可以放着爸爸吃。”顾妈妈笑容温柔：“妈妈也可以。”
。顾爷爷乐呵呵的摸了摸暖暖的小脑袋瓜，爷爷也不介意吃囡囡剩下的饭菜哦。暖暖小脸顿时红了起来，并且鼓了鼓腮帮子给自己加油。他能吃完的，一定要把自己吃的胖胖的。顾安气的狂扒饭，并且和顾明礼吐槽：“怎么回事？我怎么感觉老爸还有爷爷都像是变了个人一样？”顾明礼毫不客气的嘲讽：“你是家里唯一的女孩子吗？你有暖暖小吗？有暖暖懂事吗？说话有他软糯好听吗？”顾安一个都没有。顾明礼呵呵两声，简直讽刺十足。所以你什么都没有，还指望大伯和爷爷对你不一样？想屁吃呢！顾安拳头硬了。但是他打不过，他这四哥怎么就这么欠揍呢？一顿饭吃的和谐，又仿佛弥漫着硝烟。饭毕，暖暖依依不舍守在大门口的大黄和煤球告别，最终坐上舒服的豪车。左边一个妈妈，右边一个婶婶，前面还有一个四哥哥，以及后面车上也不知道出于什么心理硬要跟着来的小哥。待会儿到商场去，暖暖喜欢什么都不要客气，刷婶婶的卡。顾婶婶相当大气豪迈的将自己的卡给拿出来，塞到了暖暖的手里。顾妈妈拦着。这怎么好呢？暖暖有我这亲妈，在哪儿还用得着弟妹你啊？他爸爸挣的钱可不就是给他花的吗？你们的是你们的，但是作为婶婶，我也乐意给暖暖买东西啊。两个脸上笑容得体、优雅的女人，为了待会儿谁给暖暖花钱，差点没不顾形象的打起来。妈妈，小婶婶。你们不要争了呀！暖暖一会儿劝劝这个，一会儿安慰那个，忙得不得了。坐在前面饶有兴致看戏的顾明礼哈了一声。这两人平时关系好的跟亲姐妹似的，没想到有一天会为了一个人差点打起来。说起来，暖暖这小家伙还真有点红颜祸水的潜质啊！这样，我给暖暖买衣服、裙子，那我给暖暖买鞋子和小首饰。两个女人相互达成了某种约定，这才总算安静下来。顾明礼吊郎当的声音响起：“妈。”我看你迫不及待花钱的样子，要不然给我点零花钱吧。顾婶婶斜眼看他，给你逃课打架，还是去玩游戏？我钱烧得慌，拿去让你学坏呀。顾明礼摸摸鼻子，我还是不是你亲儿子了，这么区别对待的。顾婶婶抱着胳膊冷哼，想要前行啊，你这次考试只要能前进五位，我就给你。倒数第五啊！顾明礼的表情立马变得痛苦起来，把顾妈妈给乐得不行。顾婶婶没好气的瞪了自己儿子一眼，你也知道是倒数第五。瞧瞧你妈多宽宏大量，都没让你苛苛及格。反正他已经放弃治疗了，让自己这儿子学习简直就跟上战场一样。同样是顾家的基因，怎么到了他这里，儿子学习成绩就这鬼样子了？暖暖靠在妈妈温暖的怀里，看着四哥哥和顾婶婶拌嘴的样子，自己也偷偷笑了起来。城市的高楼大厦和繁华是暖暖从来没有见过的，在车上的时候看着就已经相当令他震撼了。下车后走到商场内，他感觉自己就是个小土包子进城，眼睛都不够看了，只小嘴巴张得圆溜溜的，好大呀！不仅大还明亮宽敞，暖暖感觉自己晕乎乎的，紧紧的抓住妈妈的手，小尾巴似的跟在她身边，要不然自己都不知道该往哪边走了。走，先给暖暖去保养一下皮肤。两个女人带着暖暖气势汹汹的往高级美容院走去，这里也有专门给小孩子做保养的，各种药膏采用的都是纯天然的植物成分，药性温和，不会给小孩的皮肤造成任何刺激和副作用。两个女人已经是这里的高级 VIP。了，所以对这里都挺了解的。四哥，我们到底跟着来是干嘛的？顾安瞪着一双死鱼眼看那三个女人被带走，他们两个被留在了待客室休息。说完，顾明礼直接靠在了柔软的沙发上，掏出手机就开始往群里发了个消息：“李，出来几个人打游戏。”“好，哥，你终于出来了，这么长时间都没找我们，也没打游戏，我们还以为你出什么事情了呢。”“放，就是。”群里都艾特你多少次了？李哥来打排位呀，勾搭 J P G 李。之前有事，我妹妹回来了，得陪着他。好，卧槽，放，卧槽，卧槽，你哪来的妹妹？顾明礼拿着手机看着群里那一溜串的卧槽，挑了挑眉头，嘴角上扬笑了起来。顾安纠结着眉毛，这人傻笑什么呢？第十一章，被欺负了怎么办？顾安偷偷往那边看了一眼。什么也没看着就被发现了，玩自己的游戏去。顾安撇撇嘴，说的我多稀罕一样。他一屁股坐在沙发上，手指灵活的开始拼桌上的乐高。而顾明礼这边，他的两个好友则在不断的追问他妹妹是怎么回事，但是他就是吊着两人的胃口不说清楚，然后硬拉着人去打游戏了。这美容院里面的布置看起来就很舒服高贵，暖暖现在就感觉自己跟这里格格不入的，心里有些慌乱别扭。看着就好贵的样子呀，但是在妈妈和婶婶的安慰鼓励下，她很努力的没让自己露怯，心里不断的给自己打气，不能给妈妈他们丢脸了。等美容院的漂亮大姐姐们给她开始舒缓的洗脸和擦药的时候，因为手法太舒服，导致暖暖越来越放松，最后直接睡着了。小姑娘虽然有些瘦，皮肤也干燥了些，但是长得很好看。给暖暖皮肤保养的美容师轻声赞叹道：“我见过的小孩不少，但是像小姐这般五官精致灵动的却很少。”特别是小姐的眼睛，好像有灵性会说话一般。若是白了胖了些，就更好了。谁不喜欢别人夸自家的孩子啊？不管美容师说的是不是真话，但是顾妈妈依旧心花怒放的。不过这次美容师还真没说假话，做他这行的最会透过表面现象看五官的本质。
，他见过的脸很多，就算一个两百斤的大胖子，他也能一眼就从他们的五官中看出来他们瘦下来之后的潜质。暖暖只是瘦了些，因为常年晒太阳，皮肤糙了点，但是他的五官却是精致好看的，底子摆在那里，养好了就是妥妥的一个小仙女啊。不过他不动声色的打量着暖暖和顾妈妈，这位可是他的老顾客了。家里什么情况，虽说不是清清楚楚，但是有几个孩子却是知道的。什么时候多出来一个女儿了？而且还是这样看着，明显就不是在豪门长大的女儿。他也没多问，混了这么久，顾客愿意说的，他就听着；不愿意说的，他也不会多嘴询问。等暖暖一觉醒来之后，一切保养都已经结束了。睁开眼睛，茫然片刻，暖暖清醒过来后，对上妈妈和小婶婶的笑容，顿时就不好意思了，害羞的小脸都红了。对不起，妈妈，我我睡着了。暖暖红着脸，垂着小脑袋，倦倦翘翘的眼睫毛微微颤抖。声音软糯可人，就算做错了什么，让人也舍不得说他什么。更何况他还没做错任何事情呢。顾妈妈心疼地摸了摸暖暖的脑袋，声音温柔，和妈妈说什么对不起呀、啊。妈妈和你小婶婶刚才都舒服的睡着了，也是才醒过来呢。看暖暖睡得这么香，说明姐姐手艺很好。暖暖点头，浅粉色的嘴角上扬，露出一个乖软的笑容。谢谢大姐姐。美容师顿时心里软成了一团。他见过的孩子不少，但是笑起来感染力这么强，声音这么软糯糯又懂礼貌的真没有，太可爱了。不用谢。这都是姐姐该做的。暖暖摸了摸自己的脸，感觉滑嫩嫩的。她手上的皮肤比之前要白嫩一些了呢。等照镜子的时候，更是被自己现在的样子给惊得小嘴巴圆溜溜的。其实也没有变多少，就是皮肤状态好了很多，也白了点。但是就这一个小小的变化，就让她本身的颜值提升一大截了。暖暖之前对自己的容貌是没多在意的，但是小姑娘也都是爱美的，看自己变漂亮了，心里也高兴。最最重要的是。他的脸好滑嫩呀，之前都没有这种感觉的。一路走出去，暖暖小手就偷偷在自己的脸上摸了不下五次，还自以为做的很隐蔽，没有人发现呢。殊不知都被两个大人看在了眼里，也都笑盈盈的，假装不知道。你们可算出来了！等了几个小时，脾气都快暴躁的两个男生看见他们出来，唰的一下就站起来了。女人就是麻烦。顾安拉着一张小脸，嘀嘀咕咕的，下一秒就被顾妈妈拧了耳朵，说什么呢？我没听清楚。再说一遍，顾妈妈笑眯眯的威胁我，什么也没说。顾安超大声的为自己狡辩，这边刚出来的暖暖一把被人掐住了两边软软的腮帮子，不用说，都知道是谁了。顾明理手指捏了捏，剑眉上扬，挑了挑，不错，白了些，捏着也更舒服了。啪的一下，顾明理的手被拍开了，他妈妈没好气的瞪了他一眼，不要老是捏暖暖的脸，我的妹妹。怎么就不能捏了是吧？他嘴角上扬，狭长的眸子看着暖暖询问。暖暖用小手捂着自己的腮帮子，黑白分明的大眼睛灵动的转着，小短腿微微往后退了两步，被他盯了两秒，乖乖点头，软的跟面团似的，不见半点生气。顾明理心想，这脾气也太好了，抬手揉了一把他毛茸茸的脑袋瓜，脾气这么软又好欺负，要是别人也这么欺负你怎么办？暖暖歪着小脑袋想了想，声音糯叽叽的，特别没有信服力。咬。咬回去，顾明理顿时哈哈笑了起来，将手伸过去：“你先咬一个试试。”暖暖 ，Q A Q， 他没咬过人呀、啊。最终一直到走出去，暖暖都没能在顾明理身上咬一口。顾安哼了一声，还哼得特别大声的那种，生怕别人注意不到他似的。他抱着胳膊，恨铁不成钢的看了暖暖一眼：“怎么这么怂啊？他都让你咬了，你就狠狠的咬他一口。他要是敢还手，婶婶第一个不乐意。”暖暖鼓了鼓腮帮子，眼巴巴的盯着四哥哥。顾明理眯着眼睛，危险的看着他：“顾安，你皮痒了是不是？”顾安切了一声。那不是你自己说的吗？说完，他眼珠子转了下，将自己的手伸到暖暖面前，给你咬。兔子急了还咬人呢，你可别连兔子都不如。以后出去了，只有被欺负的份儿。虽然我作为你的哥哥是会帮你揍人的，但是这种事情还是越少越好。小爷我可不想让我的小弟们知道我有一个这么丑的妹。嗷嗷呜一下，暖暖张嘴就咬住了面前的手，黑黝黝的眼珠子盯着小哥哥。第十二章，暖暖的变化，你还真咬啊！刚才顾明里让你咬，你怎么不咬？顾安瞪着暖暖。虽然不疼，但是心里老不平衡了。他可是亲哥，暖暖放开嘴，迈开小短腿，哧溜一下窜到顾明理身后，露出一个小脑袋瓜，瞪大眼睛盯着他。是你让暖暖咬的吗？都说了暖暖好几次丑了，小哥过分，顾明理还让你咬了呢。顾安叉腰不服气了，顾明理一个手指头戳他脑门，怎么说话的？不会叫哥，被咬也活该。谁让你嘴贱的？我妹妹哪里丑了？你才丑！顾安，她是我妹妹。顾明理张扬的嗤笑一声，我刚才好像听到某人说不准暖暖在外面说她是你妹妹的，怎么才说的话就不记得了？要不要我多买几个核桃给你尝尝记性？顾安扭捏了下，我我只是让她别在我小弟面前说。两人一边走路一边互对，暖暖跟在顾明理身后，小手拉着她的衣角，亦步亦趋的跟着，跟一个乖乖的小尾巴似的。顾明理以往走路跟霸王似的，她腿还很长啊。所以每一步走的都很大，但是现在却若有若无的走得更慢了些，步子也迈得短了不少。暖暖拉着他的衣角也能跟得上，他脸上神情自然，仿
，他们更希望暖暖能融入到他们当中去。顾妈妈平时看着明里脾气大，没想到他还挺细心的嘛。两人当然把顾明里的小动作看在眼里了，心里也很欣慰。倒是我家那个臭小子，嘴欠得慌，等暖暖哪天真不理他了，看他怎么办。顾婶婶笑着道：“顾安性子别扭，嘴上说着不在乎。”这还不是跟着咱们一起来了？在美容院的时候还坐着等了几个小时呢。这要换成以前，你觉得他待得住吗？两个女人说着说着都笑了起来。看暖暖和两个哥哥相处的不错，他们也安心。走了，带你去理头发。顾明理一把将身后的小姑娘捞起来，夹在臂弯，大长腿一迈就往美发店。被捞起来，身体悬空的暖暖小脸表情懵逼加茫然，一直等坐在专用椅子上了都没反应过来，给他弄一个好看的头发。说完就二大爷似的往椅子上一靠，下意识的翘起了嚣张的二郎腿。啪！后脑勺被亲妈给拍了一巴掌的顾明理回到了现实，懊恼的将翘起来的腿给放下来，忘记他妈也跟着了。顾安在旁边幸灾乐祸，大摇大摆的从顾明理身边走过，差点被踢了屁股。顾妈妈正在和托尼老师说要求，麻烦给我女儿保养一下头发，按照最好最适合的来，然后给她剪一个可爱的发型。托尼老师表示了解，之后经过一番折腾，暖暖一头有些干枯的头发变得柔顺蓬松，从长发变成了短发，一个合适他的妹妹头，整个人看起来更可爱了。头发剪了之后，他的变化更大。顾安都吃惊的揉了揉眼睛，围着暖暖转了一圈，有些怀疑他是不是被调包了。你真是那个丑妹妹。他手欠的戳了戳暖暖的小脸，虽然没有肉乎乎的，但是皮肤滑嫩，头发蓬松柔软，跟可爱的小动物一样，一看摸着就很舒服。他的手有些蠢蠢欲动，其实这样也不是不可以让他出去，说是自己妹妹的。顾安暗戳戳的想着，好吧，要是他真的想说的话，小爷我就睁一只眼闭一只眼好了。顾明里更直接一点，在软软蓬松的软毛上狠狠揉了一把。暖暖刚弄好的头发立马变得跟炸毛一样了，她捂着自己的小脑袋，哥哥哥哥，轻一点呀，暖暖的头发乱了呀。小姑娘哼哼唧唧的小声抗议，没有半分威胁力可言。看着抱头乱窜的暖暖，恶趣味的某位四哥心情很好，嘴角上扬的厉害，下一秒就被抽了个结实，他的心情瞬间就不好了。小兔崽子，你手痒啊？暖暖才弄好的头发给你霍霍成这样子了，这下抱头鼠窜的成了他自己了。顾安脸上表情僵硬，然后生气的瞪着顾明理，心里的小顾安各种暴躁喷火。他还没揉妹妹的头发呢，跟着妈妈都要走出美发店的暖暖，看见哥哥还气鼓鼓的站在原地呢，歪着可可爱的小脑袋想了想，也不知道他在生气什么，不过还是迈着小短腿跑回去，小手怯生生的牵住了顾安的手，明亮清澈的双眸，小心翼翼的看着他，哥哥走了呀。奶诺诺的声音让顾安心里的火熄了那么一丢丢，第一次牵着暖暖的手，对上他那双小心翼翼又清澈透亮的漂亮大眼睛，他稍微别扭了一下，就骄傲的扬了扬下巴。看在你这么喜欢我的份上，小爷我就允许你牵着我的手了。走吧，他自己收紧了那只手掌，表情有些得意的看了顾明里，眼神各种挑衅。看吧看吧，妹妹最喜欢的还是我，仿佛终于扬眉吐气了一般。顾明里用看二傻子的眼神蔑视的瞅了顾安一眼，自己抓着暖暖的手不放，还真以为自己多受欢迎呢。之前暖暖拉着他的衣角走了一路，他嘚瑟了吗？没有，给暖暖全身都收拾了一遍，除了不能一下子长胖一些，其他的一切都脱离了刚开始见面时可怜巴巴小土妞形象。故事集团总部会议结束，顾林墨看了眼时间。距离下班竟然还有两个小时，他从来没有觉得时间是如此难熬的。抿着唇皱眉，整个人周身的气场都显得有些低了。他身边的特助偷偷瞅了自己老板一眼，今天的老板不对劲，非常不对劲。整场会议从开始到结束，他看见老板这都是第六次看时间了，那迫不及待想要下班的焦躁情绪，连他都感受到了。好家伙，这样的事情他记得只在和夫人结婚的那段时间出现过，所以现在又是为了什么？正在这时候，顾爸爸的电话响起来了。他几乎是迫不及待地拿出了手机。喂，爸爸！暖暖软糯的声音从电话内传来，顾爸爸神情瞬间柔和了下来。特助，肯定是夫人打来的。第十三章，顾总翘班了，是暖暖呀。那温柔的声音简直能滴出水来。等等，暖暖，这是谁？特助一下子紧张了起来，用一种很诡异的眼神盯着自己老板。爸爸，你什么时候回家呀？暖暖和妈妈、小婶婶还有哥哥们回家了。暖暖那软糯糯的声音，仿佛隔着屏幕都能闻到一股奶香味。顾爸爸听着，心里软成了一团。爸爸很快就回去了。暖暖今天陪着妈妈做了什么？我们去护肤、剪头发。妈妈和小婶婶还给暖暖买了好多好多的漂亮衣服和小鞋子。还有，听着女儿絮絮叨叨的数着今天都干了些什么，顾爸爸一路笑容柔和的走到自己办公室，一路上看见他打招呼的人都差点没给他那咧到耳根子的笑容给吓傻。那些股东董事一个个傻愣愣的看着顾林墨离开的背影，举着打招呼。的手还没放下，他们面面相觑。顾总这是怎么了？和谁打电话呢？笑得这么傻，想要知道答案的八卦，心情痒痒的。可惜他们谁也不知道。一路说到顾爸爸的办公室，最后依依不舍的挂断。顾爸爸还看了眼时间，距离下班时间还有一个半小时，后面还有什么重要的行程吗？此刻
他很想知道是怎么一回事，但是不敢问，胡思乱想间。听到顾总的话，他立刻就表现出了特助该有的优秀员工品质。他站直了身体，认真工作，仿佛刚才他一点都没有胡思乱想。顾总，李董约了一个饭局，顾爸爸直接站起来，推了其他的文件等顾南回来了处理，没什么重要的事情，我就先走了。说完就有些迫不及待，急匆匆的离开了。李特助表情懵逼，职业素养专业的他都没能反应过来。他那时间观念很强的老板，即使在谈恋爱、婚后和夫人黏黏糊糊那段时间，都都没有提前下班过。想要追上去已经来不及了，况且他还要安排其他事情，只能和几个秘书商量着后面的一系列工作。一边工作，他脑子里都在不断的循环着七个字：老板竟然翘班了，妈妈。我和爸爸说完了，回家的车上，暖暖把手机递给顾妈妈，眉眼弯弯，笑得特别开心可爱，萌得人一脸血。顾婶婶心动不得了，暖暖这样都让人萌化了，真等他长肉了，那杀伤力得多强啊！真怪，爸爸有没有说什么时候回家呀？他说很快了。这边车里温馨的不得了，而前面那辆车里可就火花四溅了。都怪你和一个小孩子争四哥，你也不害臊。来的时候你和妈妈他们坐一辆车的，凭什么回去的时候就不能我和他们坐一辆车了？顾明里抱着胳膊冷笑，眼刀子刷刷的往顾安身上扔。怎么，之前还一副嫌弃暖暖，不是不愿意让他叫你哥哥吗？现在后悔了？顾安像是被踩着尾巴的猫一样炸毛了。谁说我是为了他了？我就想和妈妈小婶一辆车不行吗？以前怎么没见你这么殷勤？那是你没看见，你眼瞎。顾。安顾明里阴森森地笑着，捏着手指指节发出咔嚓咔嚓的声音。顾安吓得往角落一缩，滋哇乱叫。顾明里，你别乱来啊，小沈不会放过你的。哦，哥，四哥，我错了。司机，他太难了。顾家，顾老爷子坐在别墅大门口，门墙上趴着一只黑猫，门前趴着一只大黄狗，三双眼睛都眼巴巴地看着外面。管家尽职尽责地站在老爷子身边。老爷，您都在这里等了两个小时了，要不还是回屋去吧。顾老爷子摆摆手，没事儿。我这就当是晒太阳了，暖暖应该很快就能回来了。管家无奈叹气，这还真是越老越固执了。熟悉的车开往别墅，老爷子见了眼睛一亮，顿时精神抖擞的站了起来。回来了，回来了！汪汪汪！大黄也站了起来，吐着舌头，尾巴摇成了风扇，兴奋的不得了，和刚才腌了吧唧的样子完全不一样。墙头的黑猫站起来，不紧不慢的撅着屁股伸懒腰，将猫的柔韧性展现的淋漓尽致，接着优雅的从墙上跳下，精准的跳到了大黄脑袋上。大黄眼珠子往上翻成了斗鸡眼。甩了甩脑袋，头上的猫稳稳地站着，甚至还趴了下去。大黄吐着舌头也没计较了，在村里的时候就经常这样。他那朴质的小脑袋瓜是拼不过煤球的。爷爷暖暖回来了，车还没到，就从车窗那里伸出一个毛茸茸的可爱小脑袋瓜。暖暖软糯糯地喊着爷爷，摇晃着小手和老人打招呼，眉眼弯弯的，笑得可开心，可好看了。前面车里的顾安往后看一眼，哼了一声，啥？幼稚。顾明里斜了他一眼，冷笑，呵。顾安感受到了赤裸裸的嘲讽，想要揍人。但是他打不过，大黄驮着脑袋上的煤球一溜烟的跑到了车门口，暖暖一下车就被他们热情的围住了。大黄煤球，小姑娘声音软软的叫着他们，漂亮的眼睛弯成了小月牙，抬手揉揉这个，摸摸那个。和两只宠物打招呼后，暖暖迈着小短腿跑到老人面前，小手牵着他皱纹明显的手指，仰着小脸奶声奶气的问道：“爷爷，你怎么在这里呀、啊？”老人乐呵呵的：“爷爷在等暖暖啊。”大黄和煤球都在和爷爷一起等暖暖呢。喵！煤球声音软绵的叫了一声，直接从狗头上跳到了暖暖肩膀上，长长的黑尾巴一卷甩到了小姑娘脖子上。大黄摇着尾巴凑到暖暖脚边蹭来蹭去的，尾巴摇出了残影。小姑娘拉着老人的手，慢慢的往别墅走去，一边走她一边软糯糯的询问：“爷爷，你们等了多久呀？不久不久，也就一会儿时间。爷爷顺便还晒太阳呢，对身体好。那暖暖以后陪爷爷晒太阳。好好好，那爷爷可就等不着了。第十四章，顾南，一老一少一问一答。”暖暖明明才回来不到两天，却像是在这里生活了很久一般，和老爷子相处的那样自然。顾妈妈和顾婶婶在边上看的脸上不自觉地带上了笑容。爷爷，我也陪你一起晒太阳。顾安凑到老人另一边，也叽叽喳喳地说了起来，说着还傲娇地看了暖暖一眼。顾老爷子用嫌弃的语气：“你陪我晒太阳，不打扰我这个老头子都算好的了。”虽然话是嫌弃的。但是那双眼睛里却是带着笑意的。顾安嚷嚷着为自己争辩：“爷爷，我是那样的人吗？”暖暖在一边笑的眼睛都弯了起来。顾安瞪他，不准笑。小姑娘乖乖的哦了一声，努力将上翘的嘴角压下，只是眼里的笑意却是怎么都掩饰不住的。顾老爷子在顾安脑门上敲了下：“不准凶你妹妹，过分了！你们都向着他，我才没有凶他呢。”就是瞪瞪眼睛。众人还没走多远，忽然又听到一阵汽车引擎声。暖暖回头看过去，顾安咦了一声：“爸，今天怎么这么早就回来了？是爸爸吗？”听到顾安的话，暖暖眼睛瞬间亮了起来。老爷子摸摸他蓬松柔软的头发，点头：“嗯，你爸爸回来了。”对上小家伙看着自己亮晶晶又期待的眼神，老人笑出了声：“去吧，去
这还没到下班时间呢，就回来了。现在的人啊，真是太不尊重自己的工作了。那像老头子，我那个时候我还加班呢。站在旁边的管家，那是因为你没有女儿，爸爸。暖暖漂亮的双眸，亮晶晶的看着从车上下来的人，奶声奶气的叫了一声“爸爸”，接着就被高大的男人抱起来了。小家伙有些腼腆的用小胳膊抱住爸爸的脖子，小脸红扑扑的，但是那双眼睛更亮了，明显很高兴又很害羞的模样。暖暖有没有想爸爸？顾林墨将软乎乎的小闺女放在结实的手臂上，轻轻掂了掂，轻声询问，笑起来完全就是一个傻爸爸的样子。若是被他商场上那些朋友对手的看见了，肯定得怀疑这人是不是被调包了。这还是那个令人胆战心惊的笑面虎吗？暖暖乖巧的点头，软糯糯的回答爸爸。想啊，暖暖还给爸爸打电话了呀。顾林墨哈哈笑了起来，看着现在暖暖的模样，眼睛一亮，不愧是他的闺女，稍微收拾一下，就这么漂亮可爱。谁都没他家暖暖可爱。爸，你今天提前下班了？顾安蹦跶过来问了一句。顾爸爸笑容僵了那么一秒钟，然后神色自然地回答：“公司没什么事情，就提前下班了。”顾老爷子呵呵两声：“没什么事情，糊弄鬼呢。身为公司老总，若是忙起来都没时间吃饭休息的。”对上老爹那鄙视的眼神，顾爸爸摸了摸鼻子。反正他有一个年轻力壮又有能力的儿子，他怕谁？阿、啊、嚏！远在其他国家的顾南毫无预兆地打了一个小喷嚏，完了面无表情地捏了捏鼻子。他的助理跑上来询问：“少爷。”是不是感冒了？这边的天气确实有些冷，他赶紧招呼人拿了一件黑色的风衣过来。顾南冷峻的脸上表情万年不变，跟面瘫似的，眼神也显得有些冷淡。一般想要跟他交谈的人，基本上都会被他这面无表情的脸和眼神给吓着，和他说话实在是要面临太大的压迫感了。顾南接过风衣，随意披在身上，拿出手机打开的瞬间，手机屏上是一个可爱妹妹头的小姑娘，小家伙眉眼弯弯的对着屏幕笑，那双月牙一般温柔的双眸，仿佛承载着万千星辰，水盈盈的闪着细碎的光芒，蓬松的头发显得他很。是乖软，跟毛茸茸的小动物一般可爱极了。这照片是顾妈妈在暖暖剪完头发之后拍的，之后就把照片发给自己儿子炫耀了起来。盯着照片，顾南那双狭长冷厉的眸子竟然柔和了几分。他的这点情绪在别人看来或许没什么变化，但是观察仔细入微的助理还是发现了。也正是因为这样，助理才觉得有些诧异和好奇。不过他也不会作死的凑过去看自家老板在看什么，竟然变得温柔了起来。剩下的事情尽快解决了，给我买两天后的机票。这边的事情其实还有一个星期才能处理完，但是顾南已经迫不及待的想要回去了。他看着照片，不由想起了妹妹才几个月大的时候，那段时间他还没完全接触公司的事情，时间很充裕，所以才不到一岁的妹妹都是他和二弟顾北在带着的。基本上是走到哪里抱到哪里。软乎乎小小一团的妹妹在牙牙学语的时候，喊的第一个人不是爸爸，也不是妈妈，而是哥哥。顾南握紧了手指，召集人手开会。今天加班，助理和一众手下头皮发麻，爷这身体是铁打的吧？并不知道自己被远在他国的哥哥思念的暖暖吃了一顿香喷喷的晚餐，之后又陪着爷爷出去逛逛消食，顺便遛狗。暖暖很想要回报家人对自己的关心，她想要送大家礼物。但是又不知道该送什么，暖暖小脸都愁成一团了。想什么呢？暖暖，上方传来老人温柔的声音。暖暖从自己的思考中回神，就是爷爷，我想要做一些东西，但是又不知道该怎么做，要怎么办呀？想要做什么，可以和爷爷商量商量。如果不行的话，那就看书啊，书上什么都有。对呀、啊，暖暖可以看书呀。但是下一秒他又泄气了，在村里才读过学前班，他认识的字太少了呀，爷爷。暖暖想要认字，小姑娘养着嫩生生的小脸说道，奶声奶气的，却异常认真坚定。好好好，咱们暖暖以后一定是个聪明的孩子。想要认字，爷爷教你。爸，哪里需要您教啊？让顾安那臭小子来教暖暖，那家伙整天坐不住，安静不下来，磨磨他的脾气也好。顾妈妈提出让顾安来教，其实更多的是想要促进他们兄妹之间的感情。第十五章。哪位小暖暖？老爷子在顾妈妈的提醒下，显然也想到了这点，然后他同意了。比起他这个老爷子含饴弄孙，让小的之间感情更好才重要。毕竟他们兄妹以后是要相互扶持的，哥哥当然要好好保护妹妹，但这前提是他们兄妹之间感情好。老爷子对自家子孙的品性都挺有自信的，有的虽然性格顽劣了些，但是在人品上却是没有瑕疵的。他家小孙子虽然嘴上说着嫌弃暖暖，但行动上嘛，哈，就是一个别扭的小孩，迟早自己打脸。暖暖。哥哥教你认字好不好啊？顾老爷子轻声询问。这事儿主要还得看暖暖自己的意思。小姑娘没有犹豫的点了点头。蓬松的小软发随着她的动作小幅度摇摆，脑袋上蓦地支棱起一小撮小呆毛来。顾妈妈，顾爸爸突然翘起来，他们眼睛都粘上去了，就连顾爷爷的视线也盯了上去。好家伙，清风一吹，那小撮呆毛还晃晃悠悠的摇摆了下，像是在和他们打招呼似的。三人就。手痒，想要摸一下。暖暖见他们都盯着自己的脑门看，他小脸上神情有些茫然，举起小胳膊往脑袋上摸了下。暖暖头上有什么东西吗？小小的手指头在头发上胡乱摸了下，然后压住了那一小撮呆毛。他的手一放开，那小呆毛又特别坚强的支棱了起来。顾妈妈心间
，太可爱了。没有，他笑着伸手，成功的捏住了那小撮呆毛，只是有头发翘起来了，暖暖乖软的哦了一声，原来是头发呀，那就没事了。他自己看不见，但是在三个大人看来，这撮小呆毛可灵动了。没剪头发之前，这小呆毛被发绳绑住了，支棱不起来；剪了头发后，被造型师弄得造型压制住了。现在过了一段时间，他竟然坚强的翘起来了。暖暖顶着小呆毛，晃悠悠的继续散步，遛狗遛猫的。等差不多了，就亦步亦趋的跟在大人身边走回去了。他心里惦记着认字的事情，但是胆子小又怂兮兮的，不敢去和小哥哥说，只能眼巴巴的看着妈妈。妈妈，小哥哥要是不愿意教暖暖的话，那我可不可以和爷爷爸爸还有你一起学认字呀？他会很认真的学习的，可以。你小哥哥不愿意教你，又不是只有他一个人会认字，找谁都行。听到妈妈这样一说，暖暖顿时就不慌了。反正没有小哥哥，还有爷爷和妈妈他们呢。顾妈妈带着暖暖去了顾安房间的门口敲门。过了一会儿，顾安光着脚丫子跑出来：“妈，干嘛啊？跟你商量个事儿。妹妹才读学前班，很多字都不会认，她想要学认字，哥哥帮一下忙呗。”顾妈妈用商量的语气和顾安说话，她是迫切的想要暖暖融入这个家庭。但是却也不会完全忽略了顾安的感受。如果现在这样的情况下，语气强硬的要求儿子为女儿做什么，那不仅破坏了他们母子之间的感情，让儿子叛逆，也会让儿子对暖暖更加抵触。这可不是他想要的，所以很多事情都要多多询问儿子和女儿，看他们自己的要求。顾安仰着下巴，一脸骄傲的看着暖暖，子，原来你还不会认字啊！暖暖小声为自己辩解，才不是呢。暖暖已经能认三百多个字了，学前班老师教的字他都认识了。顾安更骄傲了，跟一只耀武扬威的小公鸡似的，甚至大言不惭。哈，才三百多字，我全都认识。顾妈妈眼皮子抽了抽，只觉得自己这儿子真是在作死。要是暖暖真问到一个不认识的，看你怎么办！哇，哥哥你好厉害呀！暖暖双眼冒着星星一般的光芒看着顾安，语气真诚地赞叹他的厉害。他也没怀疑，听到顾安这么一说，他也就这么信了。顾妈妈还真是一个敢说一个敢信啊！他自己的儿子自己不知道，班级成绩霸占第22名，全班就23个人，但是课本上的字都是能认识的，只教这个的话应该没问题的吧？而某人现在完全被暖暖那崇拜的眼神给看得飘飘然了，完全没想起自己的成绩很差这个问题。看在你这么崇拜我的份上，我就勉强抽出一些时间来教你吧。谢谢哥哥，这一声谢谢那叫一个真诚，那叫一个软糯。听得顾安心花怒放，偏生他还想要努力摆出一副严肃不在乎的模样，就是那上翘的嘴角是怎么都压不下去的。顾妈妈觉得自己的这儿子真傻，跟他爸一样傻，完全没有得到自己的一点冷静自持。就这样，暖暖认字的小老师找好了，从明天开始，放学后顾安就要教暖暖认字了。说到上学，顾安就感觉一阵晴天霹雳。啊！明天是星期一了。说完，他羡慕嫉妒的看着暖暖。为什么妹妹不用上学？上学简直是他们这种学渣最痛苦的事情，没有之一。顾妈妈淡定地道：“妹妹要在家里养一段时间，等明年开学了再去。所以你可得认真点读四年级了，可别被妹妹给比下去了。”顾安想起自己那一塌糊涂的成绩，眼神心虚的闪了闪，但是在妹妹面前绝对不能丢了面子。他挺起胸膛，坚定的道：“不可能。”他怎么能被比自己还小的妹妹比下去呢？顾妈妈没有多说，现在时间晚了，暖暖该睡觉了。顾爸爸拿着一杯温热的牛奶上来，暖暖喝一杯牛奶，准备睡觉了。新鲜的牛奶冒着香醇的热气，里面带着一股甜甜的葡萄果香味。谢谢爸爸。暖暖接过牛奶，温度刚刚好，他抱着杯子，小口小口秀气的喝了起来。牛奶顺滑香甜的口感，让他整个人都幸福的眯起了漂亮的大眼睛。喝完之后，暖暖打了一个充满奶气的小嗝，嘴唇上方留下一点点奶白色的小胡子，可可爱爱的，跟小仓鼠似的。暖。暖身上都带着奶香味了。顾妈妈将小姑娘抱起来，在她小脸上亲了下，暖暖害羞的脸都红了起来。不过还是鼓起勇气，也在妈妈漂亮的脸上亲了下。顾妈妈惊喜坏了，我的宝贝女儿太棒了，哈哈！抑制不住的笑声传来。顾爸爸在旁边看得心里酸溜溜的。第十六章，要送哥哥去上学。被爸爸犹如实质的眼神盯着，暖暖水汪汪的大眼睛瞅了他几眼。顾林墨走过去，暖暖。你就只喜欢妈妈呀？那声音带着点委屈，吃醋的表情惹得顾妈妈哈哈笑了起来。暖暖奶声奶气地说：“没有，也也喜欢爸爸的。”说着，他也在顾林墨脸上吧唧亲了下，亲完就跟含羞草一般，将自己的小脸埋在了妈妈的肩膀上。小脸红扑扑的，浅粉色的软唇上扬，露出一个甜甜的笑容，眼眸弯弯闪着细碎的星芒。顾妈妈抱着他轻轻拍背，顾爸爸满足了，也亲了亲暖暖的额角。晚安，暖暖，和妈妈一起做个好梦。暖暖吭哧吭哧的将自己的小脑袋瓜抬起来，软乎乎的。看着爸爸道晚安，爸爸晚安，爸爸也要做个好梦呀。顾爸爸离开了他们的房间，关上门就愁眉苦脸的叹气。其实他更想要和老婆孩子一起睡的，但是这事儿得慢慢来。暖暖和妈妈一起洗漱完，穿着今天买来的奶白色小仓鼠睡衣，前面还有一个可爱的兜兜呢。他光着脚丫子踩在柔软的床上，身上除了经常晒到的
嘴角带笑，扭了扭小身板，往妈妈身上靠了靠，小胳膊抱着香喷喷的妈妈，稚嫩的小脸压在妈妈肚子上，在妈妈讲故事的温柔声音中渐渐睡着了。他侧着小脸儿，小肚子起伏均匀的呼吸着。顾妈妈动作温柔的将睡熟的小家伙放在枕头上，低头在暖暖额头上亲了亲，关了台灯，也抱着女儿睡着了。隔天还是按照以往的时间醒过来的。他揉揉眼睛，坐起来。旁边的顾妈妈也睁开了眼睛，暖暖。顾妈妈抬手揉了揉他小脑袋，不用起这么早，再睡一会儿好不好？眼神朦胧呆呆的，暖暖点点脑袋，打了个小小的哈欠，又钻进被窝里，蜷缩在妈妈怀里，缓缓闭上眼睛。这次还真睡着了，而且睡得很香。七点半，顾爸爸走进卧室的时候，他都没醒过来。我带顾安去上学了。顾妈妈拍拍旁边的暖暖，点头。刚要说话，暖暖就迷迷糊糊的睁开眼睛了。妈妈，暖暖刚睡醒的声音带着软浓甜腻，糖分严重超标。醒了还要不要再睡？小家伙支棱着呆毛，缓缓摇了摇脑袋，水雾朦胧的大眼睛看着房间里多出来的人，奶声奶气的喊了一声“爸爸”。顾爸爸看着小女儿，心里软的一塌糊涂，伸手将还有些迷迷瞪瞪的小奶包抱了起来。真不睡啦！暖暖摇摇小脑袋瓜，表示他真的不想睡觉了。顾爸爸点头，那行吧。爸爸陪你去洗脸刷牙，然后去吃早餐了。你哥哥现在也正在吃呢。暖暖睁大了圆溜溜的眼睛，哥哥起来了呀。他对哥哥的印象还在昨天呢。哥哥是个小懒虫。顾爸爸笑着将暖暖举过头顶，惹得小家伙惊呼了一声，又笑了起来。因为今天哥哥要去上学了。带着暖暖洗漱收拾好，三人下楼。顾安正垂头丧气的啃着包子，满脸的不开心。暖暖小朋友刚下楼就奶声奶气的和人打招呼：“爷爷早上好。”管家爷爷早上好，好好好，暖暖也早上好啊！两个老人笑得见牙不见眼的，看见暖暖神情都温柔了好几个度。暖暖眨巴了下眼睛，视线落到时不时偷偷看他一眼的顾安身上，也奶声奶气的喊了一句：“哥哥早上好呀！”特别礼貌又乖软的样子。顾安看见他就昂首挺胸，今天我可比你起得早。暖暖眉眼弯弯，温顺的点点小脑袋，并且真诚的夸赞：“哥哥好厉害呀！”顾安顿时满足了，从起床以来的愁眉苦脸都消失了。等着嘴角上扬，但是想到马上就要去读书了，他又不开心了。等暖暖坐下来吃早餐的时候，他有些小别扭的挪过去：“你什么时候才去上学啊？现在他们家就他一个上学的了，当然不算小叔家的四哥。要是加上暖暖的话，就跟一起痛苦了。”暖暖小声回答：“昨天晚上爸爸说了呀，要等下学期暖暖才去上学的。”顾安撇撇嘴：“早点去学校和晚点去有什么区别吗？”暖暖小口小口的吃着香喷喷的包子，腮帮子一鼓一鼓的。漂亮的眼睛又大又圆，瞧着像是一只抱着小吃食吃得开心的软乎乎小仓鼠。顾安往他那鼓起来的腮帮子上偷偷瞧了好几眼，心里暗暗嘀咕：明明看着那么瘦，怎么吃东西的时候腮帮子能这么圆鼓鼓的？那暖暖送哥哥去上学呀、啊？把嘴里的东西都咽下去之后，暖暖才软乎乎的和哥哥说话。顾安心情飞扬，但他还是傲娇的表示：我才不需要你送我呢。哦，暖暖乖软的哦了一声，就没有下文了。顾安，顾安傻眼了。怎么回事？你不应该多问几遍的吗？说不定我就答应了呢。他心里猫抓似的焦躁，偏偏暖暖到吃完早餐都没有再说送他去上学的话了。顾安一点都不持之以恒，他气哼哼的，谁稀罕你送我呀？那什么，既然你这么想要送我去上学的话，小爷我是个大度的人，也就勉为其难的答应了吧。顾安凑到正在小口小口喝牛奶的暖暖身边，仰着下巴，一副小爷我对你好吧的样子。暖暖其实也没有非常想，但是爸爸也要一起去，暖暖也就乖软的点头答应了。那好吧，顾安心情神采飞扬，第一次去上学，脸上的表情没有那么苦大仇深的。小燕儿，小爷我就知道你想送我去上学，却不敢说，真的是自恋的不要不要的。顾家众人，这傻孩子哦。不过对于暖暖要一起送顾安去上学，顾爸爸是最高兴的，并且暗戳戳的想要带着暖暖一起去他的公司。顾爸爸温柔的问道：“暖暖要不要去爸爸工作的地方看看？”暖暖抱着牛奶，晃了晃悬空的脚丫子，扬起笑脸看爸爸：“不会打扰到爸爸工作吗？”第一时间想到的不是自己想不想。而是会不会打扰到他？顾爸爸心里软成一团，他的暖暖怎么这么乖，又这么让人心疼啊？第十七章，去爸爸公司？不会，顾爸爸肯定的说道。爸爸忙的时候，暖暖可以在办公室自己看电视、睡觉或者吃小零食都可以。爸爸不忙的时候，就教暖暖读书，好不好？暖暖乖顺的点头，软糯糯的道一句：“我会乖乖的。”说完，他就看着妈妈。那妈妈呢？顾妈妈笑着道：“昨天暖暖陪了妈妈，今天就陪着爸爸吧。妈妈在家里给你们准备好吃的。”好。妈妈辛苦了，顾爷爷故意板着脸。爷爷呢？暖暖都不问爷爷的吗？我可要伤心了呀！小朋友连忙摇摇小脑袋，头顶那一小撮支棱起来的呆毛也跟着飞快摇晃，存在感极强。顾安的眼睛忍不住盯了上去。那爷爷要不要和暖暖还有爸爸一起呀、啊？小家伙连忙奶声奶气的补充道。顾老爷子神情放松，哈哈笑了起来。行。正好爷爷已经好久没有去过公司了
，闺女跟着他怎会无聊呢？他爸现在怎么老暗戳戳的在暖暖面前坏他形象？吃完早餐坐车上，公安抬手就往暖暖毛茸茸的头发上薅了一把，在小姑娘一脸茫然朦胧的表情下，捏了捏那小撮呆毛，对上暖暖的视线，他慢吞吞的放下手，咳了一声：“你脑袋上有头发翘起来了。”小爷，我好心帮你压一下。说着又压了一把，那一小撮呆毛被压下去，又呆呆的翘起来，有点好玩。暖暖抬手想要摸摸，还真摸到了一撮翘起来的小毛毛，压不下去呀。他小手压了压，再去摸的时候还是翘起来的。顾安，压不下去呢，那就算了吧。车上，顾安开始吹起了自己在学校多厉害，我们班我就是老大，班上的同学都听我的，都是我的小弟。小爷，我让他们往东，绝对不往西。暖暖崇拜的哇了一声，满眼星星般的看着他，哥哥好厉害呀。在暖暖崇拜的眼神中，公安更加嘚瑟了起来。车一直开到学校校门口，暖暖小爪爪扒拉着车窗，探出一个毛茸茸的脑袋，看着学校。黑漆漆的瞳孔内，恢宏大气又漂亮的建筑物在眼底尽显。他眼神透着渴望，这个学校好漂亮啊！他们村里的那个小小的学校和这个完全就是天壤之别。哥哥是在这里读书吗？好大好漂亮呀！原来大城市的学校是这个样子的。听着暖暖的赞叹声，公安莫名觉得自己能在这里读书，好像很值得骄傲的样子。当然，等你以后读书了，应该也会在这里读书，只不过要从学前班开始。我比你大两级呢。暖暖黑白分明的双眸亮晶晶的看着这个学校，有些惊喜的转头看着自己爸爸。爸爸，以后暖暖也会在这么漂亮的学校里面读书的吗？好，好幸福的样子。顾爸爸点头，和哥哥在同一个学校。以后要是有人欺负暖暖了，就直接去找他，然后再来找爸爸。他家暖暖这么软乎乎又没脾气的样子，顾爸爸是真的担心他以后上学了会被欺负。这学校的孩子都皮实熊得很，最好的办法当然是以熊制熊。他家小儿子就特别熊，哥哥保护妹妹最好不过。顾爷爷不甘示弱，暖暖也可以来找爷爷。咱们顾家的小姑娘可不准外人欺负。顾安仰着下巴，你这么软绵绵的，一看就很好欺负的样子。那天咬我一点都不疼。要是有人欺负你的话，看在你是我妹妹的份上，那我就勉强帮你揍他们吧。顾爸爸与顾爷爷把自己的心里话说出来会死吗？硬是要装作一副很勉强的样子，欠收拾的很。暖暖乖软的点头，软糯糯的，谢谢哥哥，快去上课了。顾爸爸直接把人给轰走了。暖暖看着哥哥离开的背影，眼神向往。暖暖想要去上学吗？大掌揉了揉他毛茸茸的脑袋，顾爸爸柔声问道。暖暖乖乖的点头。暖暖想要学习，想要读书的。行，但是这学期也就一个月就开始放假了。等下学期，爸爸就带着暖暖到学校来报名，好不好？好。暖暖等下学期再入学，好乖啊！这是车上所有人的想法。司机一路开车到公司的停车场，牵着爸爸和爷爷的手，矮墩墩的暖暖在两人中间，抬头仰望着面前的高楼大厦，只觉得一眼望不到底。顾爸爸道：“这栋楼都是咱们顾氏集团的，以后暖暖想来就来。”好，好大呀！顾氏集团就是他们顾家的呀。听爸爸说，这整栋楼都是。暖暖眼睛瞪得圆溜溜的。爸爸这么有钱的吗？暖暖的小脑袋晕乎乎的。咱们顾家的产业多着呢。以后爸爸带暖暖去看看。两人带着暖暖进入公司，一路上碰到的各个员工都恭敬地和他们打招呼。顾总、董事长，等他们走远了，一群员工顿时八卦了起来。老董事长怎么来公司了？顾总牵着的小女孩是谁？有人知道的吗？那个小姑娘好乖呀、啊，就是有点太瘦了，被顾总和老董事长牵着来的。天呐，那个小女孩到底什么身份？有没有人知道的？讨论着，很多人都拿着手机在工作群里热烈的讨论、询问了起来。可惜没有一个人知道那小女孩身份的。顾林默的特助看着群里的员工都在聊天，本来是很不高兴的，但是看到他们讨论的问题后，挑挑眉头。小女孩，她一下子想起了昨天顾总的异常以及那电话。她记得顾总喊的是“暖暖来着”，会不会是那小女孩？只是顾家没有女孩，不对，她跟在顾总身边至少十年了。作为顾总生活和工作方面的优秀助理，她知道的事情还真不少。比如三年前，顾家丢失了一个女孩，该不会？他一下子睁大了眼睛。总裁办公室所在楼层的电梯门打开，暖暖亦步亦趋的跟在爸爸和爷爷身边，大大的眼睛好奇的看着这里的一切。顾林默的助理一下子就看见那小孩了，他的视线忍不住落到小姑娘漂亮的脸上。第十八章，依依不舍。有了之前的猜测，他越看暖暖越发觉得和总裁。一点不像，助理有些尴尬的收起了猜测的心思。自家总裁长相是非常俊美的，面目轮廓立体清晰，狭长的凤眸高挺的鼻梁。但是那小姑娘一双眼睛又大又圆，眼珠子跟黑葡萄似的，好看极了。鼻子秀气可爱，要说她脸上看着没什么肉，但是那嘴唇却是肉嘟嘟的，瞧着特别可爱。所以那小姑娘看着还真和自家顾总没啥相似的地方。陈特助，你去买一些小孩子喜欢的吃食，再买一些小抱枕和软垫毛毯回来，其他的小孩子喜欢的东西你都看着买点。吩咐完自己的助理之后。后，顾爸爸柔声询问宝贝女儿：“暖暖，你有没有喜欢吃的水果？”暖暖小手紧紧地牵着爸爸的一根手指头，她是有些胆小的，特别是在陌生的环境看见陌生的人。没，没有。暖暖声音若唧唧的，跟一只小奶猫一样。
顾爸爸手掌揉了揉小家伙毛茸茸的头发，特别是把他脑门上那根小呆毛给压下去了。手刚放开，那呆毛就顽强的支棱了起来，还颤悠悠的晃了两下，像是在和他打招呼。暖暖，不要紧张。顾爷爷牵着有些紧张的小姑娘，声音和蔼又令人信任。暖暖在这里也像是进入自己的家一样随意，喜欢什么，想要什么都可以和爷爷说。旁边的顾爸爸不甘示弱，还有爸爸。暖暖真的没有特别喜欢吃的水果吗？要是没有的话，我就让他们多买几种来。暖暖摇晃小脑袋瓜，不要多了，吃不完，浪费的。说着，他又鼓了鼓小脸，声音软糯糯地道：“要要葡萄，暖暖喜欢吃葡萄的，这才对嘛。那除了葡萄，还有其他的吗？”可可爱爱的小姑娘轻轻摇头，奶声奶气地询问两个大人：“那爸爸和爷爷喜欢吃什么呀？不能只暖暖吃呀。”行。那就再买一些草莓回来。我记得很多小孩子都挺喜欢吃这个的。陈特助记下后就去买了，将顾总说的东西都买齐后，他在商店看见了一个淡粉色的毛绒兔子玩偶，不算太大，小孩子一手就能抱起来。想起顾总说的，自行安排一些小孩子喜欢的东西，于是他就毫不犹豫地将这个玩偶也给买了下来。顾林墨是很忙的，作为一个大公司集团的老板，那些琐碎的事情不需要他去处理，但是大方向上是需要他去把控的。每天都有很多会议，以及见一些合伙人商谈合作什么的，所以他带着暖暖到办公室去。之后也没能陪暖暖多长时间就被叫走了。临走的时候，那叫一个依依不舍。暖暖，你有什么需要的就找爷爷，跑腿的工作就交给外面的那些秘书或者刚才那个叔叔也行，知道吗？行了行了，有老头子我在呢，你瞎操心的啥？顾老爷子不耐烦的朝自己儿子挥手，以前怎么就没发现这儿子这么婆婆妈妈的？顾爸爸羡慕的看着自己老爸，他这次来公司真就是玩的，还是陪着乖暖暖玩。他都不想上班了。暖暖看顾爸爸那依依不舍的叮嘱自己的样子，纠结了下，踮起脚尖，在爸爸脸上害羞的亲了下，末了还软乎乎地道：“爸爸辛苦了。”顾爸爸顿时心花怒放，感觉浑身充满了动力。他一把抱住乖女儿，也在她嫩生生的小脸上亲了亲。不辛苦，爸爸挣钱是为了给你和妈妈花的。以后想买什么买什么，然后在暖暖依依不舍的眼神中，顾爸爸也一步三回头的离开了。来请顾总开会的秘书，从刚开始的不忍直视到现在的麻木，鬼知道他都经历了什么。开个会而已，怎么搞得他像是来拆散他们父女两个的大反派似的？不过真的很震惊啊！现在大家都在猜测的那个小女孩的身份，竟然是顾总的女儿。他们才知道顾总竟然有女儿的，还宝贝成这个样子。现在顾总完全就是一个傻爸爸的模样啊！但是等离开之后，秘书就眼睁睁的看着顾总表演了个秒变脸，从刚才那幼稚有些。傻的依依不舍，变成了那个沉稳的，仿佛对一切事情都大权在握的上位者。秘书都没反应过来，这前前后后简直就像换了个人一般。暖暖只喜欢爸爸，都不喜欢爷爷了吗？顾爷爷看暖暖亲了儿子一下，心里那叫一个酸溜溜的不平衡啊！别以为他没看见儿子离开的时候那得意的眼神。暖暖飞快的摇头，小呆毛跟着晃悠，也喜欢爷爷的呀。老人蹲下来指着自己的脸，那也亲爷爷一下，反正亲过妈妈也亲过爸爸了。现在亲一下爷爷，暖暖已经不那么害羞了。暖暖吧唧在爷爷脸上也亲了下，老人顿时乐得见牙不见眼的。现在真恨不得给自己几个老友打电话炫耀炫耀他的孙女，谁都比不过他家软乎乎的小孙女。走了，暖暖，咱们去看小熊熊。得到了小孙女的亲亲后，顾爷爷雄赳赳、气昂昂的带着暖暖精神抖擞的去看动画片了。暖暖乖软的很，亦步亦趋的牵着爷爷的手跟过去。坐在舒服的椅子上，面前的电脑上正播放着幼稚的动画片，但是这一老一小都看得特别津津有味。等陈特助敲门进来，暖暖的怀里就抱了一只手感也特别舒服的浅粉色小兔子，小兔子模样乖顺，被同样乖软的不行的暖暖抱在怀里，简直相得益彰。顾爸爸工作的椅子对他来说太大了，陈特助在顾总的吩咐下还买了一套桌椅，小桌子高度很适合暖暖，加上一个大小刚好的软椅，暖暖坐上去，整个人都放松的靠在软乎乎的靠背上。第十九章。暖暖红猫，乖乖软软的暖暖小小一只，抱着兔子玩偶，乖巧坐着的模样，简直不要太招人稀罕。陈特助看了他一眼，小姑娘乖乖的一点都不闹腾，也怪不得顾总会如此喜欢了。不过他对心里的那个答案也肯定了几分，顾家的小姐找回来了，平板电脑也被转移到了小桌子上。左边还摆放着果盘，水果都是清洗干净的，葡萄圆润可爱，带着浓郁的葡萄香味。草莓红彤彤的诱人极了。除此之外，还有被削成小兔子形状的苹果、香蕉和柑橘。总之很是丰富。果盘旁边还放着一杯手工奶茶，电脑的另外一边摆放的是各种干果零食和漂亮的糖果。暖暖眼睛都看不过来了，他抱着兔子玩偶，小下巴压在兔子脑袋上，又大又明亮的眼睛看着陈特助忙活记下，将所有东西都摆放的又整齐又好看，还特别方便他拿。这让他想起了管家爷爷。暖暖吃东。东西的时候也是被摆放的整整齐齐的，看着不会混乱又好看。谢谢叔叔，小奶团子礼貌道谢，奶叽叽的声音听着可甜。陈特助脸上露出一个温和的笑容。暖暖小姐，若是还有什么需要的，随时可以叫我。暖暖乖乖的点头。陈特助
，面上淡定的一批。其实，在关上门的那一刻，他差点没激动的跳起来。小姐乖软有礼，笑起来甜极了，声音还软糯糯的，简直就是一个小可爱呀、啊。他还被老董事长夸奖了黑爷爷吃香蕉，暖暖小心的将小兔子放到一边，然后包了一个香蕉递给顾爷爷。我孙女真乖。暖暖，你别只顾着爷爷，自己也吃啊！暖暖知道的。小家伙乖乖的点头，细软的手指拿起一颗圆溜溜的葡萄吃了起来，吃的一边的腮帮子都鼓起了一个圆润可爱的小包包，眼睛也弯成了水润润的小月牙，瞧着软乎乎的。顾爷爷见了，只觉得那葡萄看起来好像很好吃的样子，他忍不住也摸了一颗圆溜溜的葡萄过来放嘴里，嗯，果然很甜，香味浓郁的很。暖暖一边看着动画片，一边给自己投喂，也给爷爷投喂。接连吃了五颗圆溜溜的大葡萄之后，他又吃了一颗红彤彤的草莓，酸酸甜甜的。草莓的香味和甜味要浓郁一些，汁水更是丰富的很，一口咬下去，满嘴香喷喷的。之前吃葡萄的香味还在呢，暖暖感觉自己整个人都香喷喷的了。爷爷，这个草莓也好吃。老人乐呵呵的接过来也吃了，然后指着小零食，暖暖吃一点这些小零食。小姑娘软乎乎的应了一声，好。一老一小吃的东西，看动画片简直不亦乐乎。口渴了，暖暖就双手捧着奶茶嘬了一口，里面被煮的软烂的红豆薏米之类的，被他混合着奶茶包在嘴里，吃的腮帮子鼓鼓的。小家伙吃的开心极了，然后小肚子。吃的有些撑了，顾爷爷站起来伸了个懒腰。你爸爸这个会议结束，可能还有一阵呢。吃饱了，爷爷带你出去逛逛。暖暖点头，一只胳膊抱着浅粉色的小兔子玩偶从椅子上跳下去，迈着小短腿走到老人身边，牵着他的手慢悠悠地走了出去。陈特助被交代了，今天的任务就是看好老爷子和暖暖。见两人出来，他立马迎了上去。董事长。你们有什么需要吗？顾爷爷乐呵呵的带着暖暖道：“带我小孙女出去逛逛，你让人把办公室的东西收拾一下吧。”是，他让留守的助理去收拾，自己则跟上两人，以便他们有需要的时候帮忙。公司很大，老人已经很久没到这里来了。公司进来的新人自是不认识他的，老人又基本都在开会，只是看见跟在他们身边的陈特助都在猜测两人是什么身份。喵，逛着逛着，忽然听到一声软绵绵的猫叫声，暖暖的注意力一下子就被吸引过去了。他一直紧紧地抓着爷爷的手，像是生怕自己会走丢了一般。此刻看见了猫，他倒是放松了许多。猫，暖暖疑惑地看向陈特助。陈特助看了一眼从某个工作室内走出来的布偶猫，笑了笑。那里是开发部，里面基本上都是一群程序员，做这个职业的都有一个通病，压力大，脑门而秃。为了缓解他们的压力，顾总专门为他们准备了一个宠物专用的房间，他们可以带着自己的宠物过来。工作忙的时候，就让宠物们自己去房间玩耍；休息的时候，可以为为他们放松一下。专门准备一个房间，是预防有胆子大、脾气暴躁的宠物会打架或者乱动，影响到他们工作。如果脾气真的很温顺、很乖巧的那种，则可以带在身边。现在出来的这只布偶，显然是属于后者。暖暖听到陈特助的解释，抿着浅粉色的小嘴巴笑了起来，弯着眸子可温柔了。他蹲下来，朝那边的布偶招招手：“喵喵，这里来。”软糯糯的声音和那猫软绵绵的声音有得一拼，都是能让人心软的人间萌物。喵，那边干干净净的布偶猫歪着毛茸茸的脑袋，又软绵绵的叫了一声。暖暖也歪了歪脑袋，睁着一双和猫差不多一样圆润透亮的漂亮眸子，软着嗓子跟着喵了一声，真是可爱极了。陈特助捏了捏手指，忍住了想要摸摸暖暖脑袋的冲动。毛茸茸的布偶猫定定地看了暖暖几秒，然后迈着轻盈的猫步朝他走了过来。布偶猫的性格都是非常温顺粘人的，它一走到暖暖身边，就歪着毛茸茸的脑袋在他手上蹭来蹭去的。毛蓬蓬的大尾巴勾着小姑娘的脚踝，娇软的一边蹭着她的手指，一边黏呼的喵喵叫。虽然布偶猫粘人。但是对陌生人也绝对没有这么热情。陈特助暗暗想着，莫不是这猫眼瞎把小姐当成他的同类了吧？毕竟小姐那软糯糯的猫叫声还挺像是那么一回事的。第二十章，怪叔叔。布偶猫明显很喜欢暖暖，两个都是软乎乎的小可爱，那家在一起的效果简直能让人萌出鼻血来。顾老爷子乐呵呵的拿出一个平板手机，打开照相功能。这段时间他喜欢上了拍照，特别是给自己小孙女拍照，不仅拍她，还得发到朋友圈去炫耀炫耀。年轻的时候都没做过这种事情，现在老了倒是缠着年轻人教他怎么拍照好看，怎么发朋友圈了，都不用特意去抓角度。暖暖抱起漂亮的布偶猫时，这一人一猫就成为了这里最好看的风景。喵喵，一叠声的喵喵声响起。一个软绵绵、娇气可人，一个软糯糯、奶味十足。陈特助感觉这空气都甜了几分。要不是老爷子在身边，他都要拿出手机给这两个小可爱拍照了呀。他女朋友肯定喜欢死了。遗憾的是，老爷子在他不敢放肆。公主。公主，有人出来找猫了。一个几乎变成地中海的男人，脑门上的几根头发还坚强的挺着。明明是个不到三十岁的大好青年，愣是因为这一头亮丽的发型变成了一个老大叔
，而且还是穿着人字拖、T 恤和沙滩裤的老大叔。顾劳，这真的不会影响咱们公司的形象吗？陈特助也抽了抽嘴角。其实他们来上班前和下班的时候穿的还是很正规的，但是在上班之中，因为这些程序员一烦恼的时候就扯衣服挠头发的，而且长时间坐着自然是最舒服的状态最好。最后整个部门干脆都在来的时候和下班的时候光鲜亮丽，但是在工作的时候就跟在自己家似的，怎样舒服怎样穿。能进入他们集团开发部的程序员都是计算机方面的大拿，很多不是顾总跟前信任的老人，就是顾南少爷信任的人。所以他们在上班的时候这样穿，除了有碍沾光一点，其实也没啥影响。这点小事，顾总和顾南少爷也不计较。渐渐的，他们集团的信息技术部就变成这样了。顾老也不懂，他只知道自己的儿子和孙子现在很重视游戏开发和网络这个板块，这是他们年轻人的天下。他便也不多管。陈特助，你不跟在顾总身边，跑这里来干嘛？出来那人看见陈特助，调侃着：“是不是顾总有什么交代？”陈特助摇头：“没有，我带老爷子和小姐到公司逛逛。”公主，那青年男人看见暖暖抱着的布偶猫，几乎就将目光都放上去了。等看到抱着布偶猫的暖暖时，他捂着心脏，夸张的往后倒了倒。怎么有两个小可爱？叔叔好。暖暖礼貌的打招呼，蓬松柔软的妹妹头完美的将她的精致漂亮的五官展现了出来。加上昨天做的美容保养，暖暖现在虽然达不到粉雕玉琢的状态，却也是个十足的小可爱。她小手捏着公主软乎乎的猫爪爪捏了捏，声音软糯糯的，跟奶糖包似的。紧跟着布偶猫就娇里娇气的喵了一声，和暖暖的声音应和在一起，简直。就是双重甜度，双重暴击。特别是对那些死宅来说，就比如现在的罗琳，他感觉自己的血槽要空了。陈特助，忘了，这群死宅最喜欢的就是软萌萌的小萝莉了。他们小姐这么可爱，小妹妹，你叫什么名字啊？要不要吃糖？叔叔这里有糖哦，那语气就像是哄骗小红帽的大灰狼。暖暖本就是个有些胆小的，不禁一手抱着浅粉色的兔子，一手抱着漂亮的布偶猫，站起来就迈开小短腿跑到爷爷身后躲起来了。这大概就是怪叔叔带来的攻击性吧。暖暖怯生生的从爷爷背后露出一个毛茸茸的小脑袋，看过去，有爷爷在，暖暖什么都不怕。哎，叔叔不是坏人。罗琳摸了摸自己光溜溜的脑门，伤害性不大，侮辱性极强，又被当成怪叔叔了。他有些欲哭无泪。但是小朋友怕他，他也没办法呀。抱歉，您家孩子实在是太可爱了。对上老爷子不怒自威的视线，罗琳这才感觉尴尬了。顾老爷子点点头，他家小孙女的确可爱，我家暖暖的确最可爱。但是他有些怕生，小伙子你别见怪。罗琳连忙摆手，没有没有，是我唐突了。等他们说完了话，陈特助这才介绍起来，暖暖小姐。这是我们游戏开发部门的罗叔叔，也是你爸爸的朋友哦。听到他是爸爸的朋友，暖暖这才用黑白分明的大眼睛好奇地看着他，也不害怕了。罗琳茫然，他的爸爸是陈特助，嘴角露出一个恰到好处的微笑，说出了一个令罗琳惊悚的名人——顾总。罗琳，罗琳，他眼睛都瞪大了。看看那穿着小裙子的可爱小娃娃，再想想自己的好友顾林墨，顾林墨他女儿这么可爱，不对。顾林墨什么时候有女儿了？罗琳整个人都被打击的不行。她一直以为顾林墨家里就只有三个臭小子的，但是现在却突然冒出一个这么乖软可爱的女儿，这是她做梦都想要的女儿，好吧？虽然现在她连一个女朋友都没有一个，但是这并不妨碍她梦想拥有一个乖软可爱女儿的心。顾老爷子顿时就开始炫耀起来了，炫耀孙女这事儿他在行啊！我们家暖暖可爱吧？我见过这么多孩子，就没见过比她还要乖的。每天听他软糯糯的喊爷爷，心情都能好一天。顾爷爷滔滔不绝地说着，罗琳眼神透着无限的羡慕之情。至于暖暖，小姑娘害羞地将小脸埋在了公主软乎乎的肚皮上。布偶猫喵喵叫了几声，软乎乎的小爪爪抱着暖暖毛茸茸的小脑袋瓜。陈特助，他是怎么也想不明白，这两人说着说着是怎么成为忘年交的？暖暖想不想到我们部门办公室去看看？里面还有几只猫猫和狗狗哦，你还可以亲自喂它们。罗琳开始暗戳戳地想要把这个小可爱拐到办公室去了。暖暖犹豫了起来。他们办公室有很多陌生人，不想去，但是有好多猫猫狗狗又想去。小家伙抱着身体软软的布偶猫，小表情纠结成了一团。第二十一章，顾总的女儿想去就去，爷爷陪着你。上方老人温和的声音传来，暖暖仰着小脸看去，对上爷爷鼓励的眼神，他点点头，看着罗琳软乎乎的道了一句：“谢谢叔叔。”罗琳只感觉自己的心都被这一句话给软化了，连忙说着不用谢。看可可爱爱的小姑娘抱着怀里同样可可爱爱毛茸茸的布偶猫，小步小步的走过来，简直太幸福了。办公室内，其他人还在热火朝天的忙着。就像是陈特助说的，这些人在程序开发上一遇到问题，就喜欢挠头发、扯衣服，一进去就看见好几个这样情况的了。咳咳咳，罗琳急速咳嗽了起来。然而根本就没几个人鸟他。卧槽！直到一个年轻一些的男人看见罗琳，然后顺着看见了那睁大眼睛、怯生生又很好奇的看着大家的暖暖小朋友，顿时一句卧槽，将不少人的注意力都吸引过去了。然后一阵兵荒马乱。开发部的程序员们都勉强整理好了自己的仪容，几乎是双眼放光的看着暖暖。暖暖今天穿
很有灵气。开发部这些死宅平时最喜欢什么？各种动漫手办，而动漫里面喜欢的最多的就是软萌萌的小萝莉。暖暖这样子瞧着，简直就像是从动漫中走出来的精致小萝莉啊！当然，要是胖点就更好看了。被这么多双眼睛盯着，暖暖抱着公主往爷爷身后缩了缩。微微有些紧张，喵！公主像是察觉到暖暖的紧张情绪，毛茸的猫爪爪按在小家伙手背上，软绵绵的叫了一声，像是在给他鼓气，又像是在安慰他一般。暖暖细软的小手捏捏他的猫爪爪，毛茸茸软乎乎的触感让他内心的紧张情绪缓和了下来。顾爷爷也轻轻拍了拍暖暖毛茸茸的小脑袋，他脑门上的小呆毛被压下去，又飙的一下弹起来，可真是个小机灵鬼。老罗，你不是出去找公主了吗？怎么还带着一个小妹妹回来了？呸！谁是你小妹妹？这是你们小侄女，这种人不会吧？这难不成是你闺女？罗琳眼含羡慕的看了暖暖一眼，我倒是想啊，这位是顾老爷子年轻的时候也是一个风云人物，身上的气势自是不凡。在看见抱着公主的暖暖短暂的激动后，大家都注意到了他。退休后，他基本淡出了众人的视线中，就算有人知道他的，这不是熟悉的人或者特意去记住他的人，陡然一见面还真认不出来。特别是这些年轻人不认识他也正常。陈特助笑眯眯的介绍：“这位是顾老董事长。”一听到他就是顾氏的前任老总，一群年轻人顿时双目放光的看着他，眼里闪着的崇拜简直不要太显眼。董事长原来是您啊，快来坐！我当初可崇拜您了，当初进顾氏集团都是冲着您来的呢。不是，我记得你之前说是因为崇拜顾总来的呀，怎么还变了？屁，那是你听错了。整个部门都因为顾老和暖暖的到来热闹了起来。顾老爷子还真没遇到过这种情况。以前的那些年轻人看见他，哪个不是拘谨的？今天这些孩子还真是有点不一样。他不知道，以前那些人看着他拘谨，是因为他板着脸，威严十足；如今却因为暖暖在身边，他身上那威严的气势不知不觉已经缓了下来。特别是看着自己小孙女的时候，那叫一个和蔼可亲。老爷子咳了一声：“你们做自己的事情，不用管我，我就是陪着孙女出来逛逛。”说着便带着暖暖，让罗琳带着他们去找猫猫狗狗了。留下一群人，因为他的话，微微愣了下。老董事长是顾总的爸爸。老董事长的孙女，那岂不就是卧槽？是我想的那样吗？不会吧，没听说过学长有女儿啊？会不会是学长弟弟家的？一群人在那里费脑筋的猜测。等罗琳回来了之后，就齐刷刷的围着他询问。罗琳摸了摸下巴，笑起来，立马就被人嫌弃，笑得猥琐。他顿时生气了。你们还想不想知道了？想想想。罗哥，快和我们说说这究竟是怎么回事吧！等从罗琳口中知道暖暖就是顾林墨的女儿后，他们都羡慕、嫉妒又疑惑了。这群人当中不乏有和顾林墨关系好的学长学弟，所以他们都不知道顾总居然有女儿的，还是那么可爱漂亮的女儿，这简直就是大新闻啊！啊，我想起来了，今天有人在工作群里说顾总带着一个孩子来公司了，应该就是暖暖吧？他们这个部门八卦的少，所以消息不怎么灵通，这时候他们就非常有八卦欲望了。于是都跑到电脑面前，该工作的继续工作，暂时没事做的立马就开始去聊八卦了。他们知道了一个惊天大消息，于是很快的，今天顾总带来的小女孩是顾总女儿的事情，立马跟长了翅膀似的传遍了整个公司上下。真的是顾总女儿，谁有照片给我看看，小姐长什么样子的？同样求照片，咱们顾氏集团的小姐呀、啊，我可得看清楚些，以后瞻仰瞻仰，白白升职加薪。我也想要升职加薪，听说顾总是牵着小姐来上班的呢，好可惜，竟然没能看到当时的场面。我看见了，就瞟了小姐一眼。碍于顾总的威严，没敢多看。但是小姐长得很漂亮，可爱，就是瘦了些。或许是我眼神不好，顾家养小姐怎么可能会瘦呢？一定是你看错了。所以谁有照片？听说老董事长都来咱们公司了，但是小姐是牵着顾总和老董事长的手来的。顾总脸上那个笑容哦，就跟我老公抱着女儿时的笑容一样傻，和平时完全就是两个样子。我还以为自己眼花了呢。所以一张照片都没有的吗？你们怎么那么怂？求了半天，愣是一张照片都没有，这让大家都更加好奇了起来。<笑>我承认我怂。有本事你们在顾总和老董事长面前拍一个照片，谁拍我喊谁爸爸。不敢，不敢加一，不敢加身份证号。第二十二章，暖暖有没有想爸爸呀？事实证明，嘴上逼逼谁都在行，但是真到了顾总面前，谁又能在上班的时候胆子大的跟吃了雄心豹子胆似的拿出手机来拍照呢？因此，整个集团上下员工不少都知道了有顾家小姐这么个人的存在，但是见到她本人的却是少之又少。对此，开发部的一群程序员兴奋地表示，他们就是天选之子。他们就近距离见过小姐，而且小姐现在还在他们这里撸毛茸茸。被不少人好奇惦记的暖暖小朋友，此刻正满眼欣喜地抱着一只雪白色的大型犬萨摩，整个小小的人儿几乎都埋进了萨摩耶深深的长毛里面，好软呀！暖暖被一群毛茸茸围着，完全忘记了紧张，整个团子都放松得不得了，水眸亮晶晶的全是欣喜，黑黝黝的眸子像是浓墨般的夜色里闪耀的星空，所有看到他眼睛的人都觉得暖暖的眸子里装了星辰大海。
。喵，汪汪！毛茸茸的大小动物们显然也很喜欢暖暖这个乖软的小可爱，一个个连自己的主人都不要了，全围着软乎乎的小姑娘打转。暖暖肩膀上霸占着漂亮的布偶猫公主，怀里抱着有微笑天使之称的雪白萨摩，脚边一只蓝猫，一只暹罗蹭着她的脚踝打转，还有一只娇小的吉娃娃，清脆的汪汪叫着，试图吸引她的注意力。这小小年纪左拥右抱的热闹场面，简直就是人生赢家。猫狗狗们的主人都酸红了眼睛，这些毛崽子对他们都没有这么热情过。特别是那些猫的主人，猫普遍都是比较高冷的动物，就算是比较粘人的布偶猫，偶尔也会很高冷。但是现在呢，瞅瞅那一个个争宠，为了吸引暖暖注意力，都差点打起来的样子，哪里还有半点高冷可言？蓝猫的主人咬着手指，愤愤瞪着他的猫：“我家团子对我从来没有这么热情过。”暹罗猫的主人一脸悲伤：“谁家的不是呢？”两人相视一眼，确认了。都是难兄难弟，但是不得不说，暖暖和毛团子们在一起的场景真的很养眼啊！一个个的都是小可爱，都想撸。但是顾总的女儿他们有贼心没贼胆，乖乖的坐好，我喂你们哦。暖暖温柔又软糯糯的，让两只狗狗坐好，蹭了蹭三只猫，放到猫爬架上高矮不一的猫窝上。几只平时根本不听人话的毛团子，竟然真的乖乖坐好了。外面的程序员，这是区别对待。这年头连猫猫狗狗什么的都这么双标的吗？顾爷爷乐呵呵的将猫条递给暖暖，陪着他一起给两只狗狗喂了狗狗零食。之后就去喂猫猫了，娇气又骄傲的猫猫们吃一口，在暖暖手上或者脸上蹭一下，吃一口蹭一下，还喵喵叫的那叫一个软绵，尾巴一甩，要么缠着它的手腕，要么蹭着它的手心，又大又清澈透亮的猫眼，眼巴巴的看着它，活脱脱一宠妃勾搭皇帝的模样，简直太彪猫脸了。程序员们气得牙痒痒，都在这干嘛呢？还能干吗？看他们争宠啊！这几只太过分了。你说我们平时好吃好喝的供着他们，偶尔让摸一下，他们还一脸镇赏你们了的高傲样。你瞅瞅，你瞅瞅，现在一个个都化身宠妃去争一个小孩子的宠了，太不要猫脸了。狗子也一样，那傻萨摩耶啥时候变得这么温顺贴心过了？吉娃娃那生怕暖暖跑了的表情，简直气死我了。我上次想要去摸一下，他瞬间就跑了。一个个程序员怨声载道的，后面却传来一声轻笑。我的女儿当然值得被这么喜欢，那骄傲的语气简直了。等等，他的女儿正扒拉在透明玻璃窗口往宠物房内看的一众程序员僵硬的转头，瞧见了那面带微笑的顾总，一群人下意识的打个寒战，冷汗都流下来了。要知道他们，顾总有一个笑面虎的称号，对谁笑得越好看，之后谁就越倒霉。顾总。我们没有开小差，对对对，我的编程都已经写完了，现在就是过来放松一下啊。对了，我还要继续下一个编程呢。说完，他赶紧开溜，我也是，我也是，就过来放松一下，马上就工作了。暖暖真是太乖了，咱们没忍住跟过来看了看。顾总，您别扣我们工资啊。顾林墨，他很无语的看了眼这群人，一个个的弄得他像是要吃人似的。他有那么可怕吗？不过这话的确说到他心坎上了。顾林墨眼里带着笑意，语气带着毫不掩饰的炫耀之意。我家暖暖的确很乖。其实若是可以，我倒是希望他骄纵一点。这脾气太软了，老怕他会被欺负。之前说话的那程序员也是个机灵鬼，顿时明白自己误打误撞，竟然拍对马屁了。他立马道：“这有什么？谁敢欺负咱们顾氏集团的小姐？”顾林墨给了他一个赞赏的眼神，也不欲多说，打开门，大步朝宠物房走了进去。一开完会，他就迫不及待地回去自己办公室了。遗憾的是，没有第一时间看见他乖乖软软的小女儿。在手机上询问陈特助他们在哪里之后，就迫不及待地赶过来了。现在他只想抱一抱自己的乖乖女儿。暖暖爸爸来了，正在沉浸在毛茸茸里的暖暖小朋友听到爸爸的声音，惊喜地回头，瞧见门口穿着西装的儒雅男人，小家伙弯着双眸，亮晶晶的，立马抛弃了小可爱们，朝着顾林墨跑了过去。顾林墨蹲下来，张开。双臂接住了跑过来的暖暖，一把将小小的人抱了起来。暖暖有没有想爸爸呀？他眉眼含笑的看着怀里乖软的女儿，整个人都温和了下来。暖暖小脸红扑扑的点头，抱着爸爸的脖子，有些害羞，更多的是高兴。想了。暖暖想爸爸了，软糯糯的声音可甜可奶，暖暖清澈的眸子里透着依赖和如沫之情。面对这个关心爱着他的爸爸，小姑娘现在对他也亲昵了不少。她用细软的小胳膊抱着爸爸的脖子，小脸凑过去，有些害羞的在爸爸俊脸上贴了贴，桃花花瓣似的嘴角上扬弯出了一个好看的弧度，露出整整齐齐的洁白小贝齿，整个小奶包看着又乖又软。第23章。老爷子朋友圈炫耀，对于暖暖主动的亲近，顾林墨是欣喜的不行，笑得跟傻爸爸似的，眼里都带着光了。他抱着怀里软软的小家伙掂了掂，只觉得心里软成了一团。这可真是他们家的小宝贝啊！顾老爷子哼了哼，拿着手机将今天拍的照片都发到朋友圈去了。标题：我家小孙女太招动物喜欢了。照片里，他的小孙女抱着布偶猫，可可爱爱的，也有他张开胳膊，几乎整个人都埋在大型犬雪白萨摩耶身上，就像是抱着软绵绵的云一样。萨摩对待暖暖特别耐心温柔，满屏都是温馨的小可爱。当然了，肯定也不能少了他和暖暖的合照。老爷子年轻的时候是同
，老爷子顿时就满足了。果然还是他家囡囡最好看、最乖了。管家同样看见老爷子朋友圈的管家，立马就将那些照片保存了下来，并且还转发了老爷子的朋友圈。他们管家也是有圈子的，他们家这么可爱、这么乖的小姐，怎么能不炫耀呢？老陆，你们家小姐真找回来了？陆管家是啊，我家暖暖小姐前不久才找回来，虽然三年没在顾家，但是她的性子被养得很好，礼貌又乖巧，刚到家里就奶声奶气的和我打招呼。老爷子原本身体越来越不好了，饭都吃不了多少，但是暖暖小姐回来之后，她都跟着多吃了不少东西，小姐还陪着老爷子。到处走走晒太阳，这么小一个还知道主动去找小安少爷教他认字呢。对面的管家，行了行了，知道你家小姐有多好了，能不要炫耀了吗？他叹了口气，他所在的家庭少爷小姐脾气都被养得太过骄纵了些，吃个饭都要好几个人追着哄着喂，不然就坐在地上撒泼打滚，小孩子真的太难搞了。但是看着好友发来的照片上，眉眼弯弯、灵气逼人的小姑娘，一看就是乖软的不得了的，根本不用让人操心，真是。人比人气死人，顾家小姐瞧着真是个礼貌乖巧的。豪门圈子里不少人都得到了消息，还在暗暗猜测顾家小姐因为在小乡村养大的性子可能有些不好，你多注意一点。陆管家冷哼一声，他们就是嫉妒。暖暖小姐可比他们的好千倍万倍，一天天的不好好管自己的家事，竟然还非议他们家小姐，真是吃饱了撑的。暖暖今天玩的开心吗？告别了依依不舍的毛团子和程序员叔叔们，暖暖牵着爸爸的大手，亦步亦趋的跟着走回了他的办公室。可可爱爱的小姑娘单手抱着浅粉色的毛绒兔子，闻言。点了点小脑袋，奶声奶气的回答：“嗯，开心的，有爸爸，还有爷爷陪着暖暖一起玩，还有公主和团子他们。公主好漂亮呀，胖嘟嘟、毛茸茸的；团子白白的、软软的，像云一样。暖暖趴在他身上可暖和了。不过暖暖还是喜欢煤球和大黄的。他声音软软的，笑意盈盈，卷卷翘翘的眼睫毛像是蝴蝶漂亮的翅膀一般。随着他眨眼睛的动作，时不时扇动一下，黑漆漆的双眸水润润亮晶晶的，闪着光点。”可见真的是很开心了，话都跟着多了起来。但是在场却没有一个人是会觉得不耐烦的，反而听着听着会不自觉地露出微笑来。这小家伙身上总有一种让人放松治愈的魔力，让旁人的心情都忍不住跟着好了起来。喜欢的话，以后就经常来看看他们好不好？顾爸爸可是巴不得乖女儿能跟着一起到公司来呢。当然了，若是自己能早点退休，将家族产业都交给儿子就好了。可惜那个臭小子死活不愿意，不仅不愿意那么早早的继承家产，还跑到国外去自己搞事情了。果然，儿子就是没有闺女乖。顾总。到吃饭时间了，暖暖闻言，眼巴巴地看着顾爸爸。吃饭呀，他可喜欢了。不知道是不是因为在小西村的那三年里，他吃得很克制，经常饿肚子的原因，现在能敞开了肚子吃那么多好吃的东西。暖暖现在最期待的就是吃饭的时间啦。顾爸爸被乖女儿那可怜巴巴的大眼睛看着，简直恨不得将全世界的好东西都捧到他面前了。暖暖想要吃什么，我让陈特助给你去买。暖暖乖巧又软绵的道：“什么都可以的。”暖暖不挑食，爸爸和爷爷吃什么暖暖就吃什么，真是一个贴心的小可爱。陈特住在一边建议道：“要不顾总带暖暖小姐到食堂去看看吧，这样可以打自己喜欢的菜式。他们食堂的菜都是很干净也丰富好吃的。顾林墨很多时候自己的饭菜都是他从食堂打回来的。”顾林墨想了想，点头，很干脆地抱起了身边软乎乎的小女儿。别看她气质儒雅，但也是经常锻炼身体的。单臂抱着暖暖完全不成问题。暖暖侧身坐在爸爸一只手臂上，小心脏扑通扑通地跳着。小脸红扑扑的，卷卷翘翘的眼睫毛微微低垂，稍微遮住了漂亮大眼睛里的害羞和兴奋。暖暖抱紧了，爸爸带你去吃饭。羞怯的小姑娘乖软的点头，诺唧唧的道了一声“好”，然后就抱住了爸爸的脖子，被爸爸单臂抱着走了出去。顾爷爷跟在身边，对自己儿子不满的嘀嘀咕咕的：“你老子，我现在也能抱得起暖暖？”顾爸爸满脸得意：“您啊，还是别了，抱一下可以，但是抱着走路，万一闪着腰了怎么办？”顾老爷子超大声的一哼：“谁说老头子我抱不动了？你把暖暖给我。”顾爸爸心想：这还得了？爸，你别任性。顾老爷子正要说什么，就被暖暖软糯糯的声音打断了。爷爷不抱暖暖，暖暖重，不要压着爷爷了。但是暖暖可以亲亲爷爷的。说着，小身子一歪，就在顾爷爷脸上吧唧亲了下，毛茸茸的小脑袋瓜还跟小奶猫似的，轻轻蹭了蹭。爷爷要身体好好的。第二十四章，像老夫人。顾爷爷顿时也不计较自己能不能抱乖孙女了，笑得脸上的皱纹都深了许多。好好好，爷爷不抱了。不过咱们暖暖一点都不重，还是得多吃点长肉才行。暖暖乖巧的点头，奶唧唧的嗯了一声。爷爷也要吃多多的，身体好，暖暖吃多多的长肉肉。小家伙软绵绵的给自己和爷爷都定下了一个小目标，三两下就将倔强的老头子给收服了，再也不提抱他的事情。陈特住在一旁，简直看得目瞪口呆的。暖暖小姐威武，顾爸爸也有些意外，自己父亲现在那越来越倔的臭脾气，他可是知道的。没想到暖暖竟然这么容易就让老爷子改主意了，这可真是。果然还是女儿好。五岁的暖暖小小一只，被高高大大的爸爸单臂抱在怀里，莫名有一种萌感。一路上只要有人看见，
，气质都柔和了不少。之前他也会笑，但基本都是那种浮于表层的客套笑容和坑人时候令人心里发凉的笑。作为上位者，他身上的气势自是很强势，无端给人一种压迫感的。但是现在，他好像不是那个在商场上运筹帷幄的顾总，而只是一个喜欢抱着女儿的爸爸。这样子的顾林墨是他们从来没有见过的。顾总，老董事长，您怎么来公司了？顾爷爷笑了笑，小刘啊，吃饭了没？吃了吃了，你们这是去用餐？顾老爷子乐呵呵的点头，不动声色的开始炫耀。嗯，陪我乖孙女吃饭去。顾林墨点了点头。刘董事，暖暖。这是刘叔叔，暖暖水汪汪、充满灵气的大眼睛看着和爸爸说话的中年男人。听到爸爸的介绍，礼貌又乖巧，软乎乎的喊了一声“刘叔叔”。那奶诺诺的声音真的是让人心尖一颤。这是令爱。顾林墨矜持的点头，眼里的骄傲却是掩饰不住的。他叫暖暖。是我小女儿刘董事也是听说了一些消息的，特别是那些豪门圈子内传出的留言。顾家毕竟是首富，盯着他们的人可多着呢。之前顾妈妈陪着暖暖去逛街的时候，就已经被不少圈子里的人知道了。不少人还是有手段的，加上顾家也没特意让人封锁消息，所以很快大家就知道顾家丢失的小女儿回来了，并且还知道了三年的时间。这位顾家小千金一直都在一个落后的小村子里，这样不少人都等着看顾家的笑话。小山村里养了三年的女儿，估计是又土又丑，以后肯定会和他们这个圈子里的人格格不入。顾家也会被不少人嘲笑。在没看见暖暖之前，这位刘董事其实也是觉得这位顾家唯一的千金以后怕会是顾家的污点的。但是现在，他只想告诉那些胡乱猜测的人，别他妈胡乱猜测了。谁说这位从村里来的顾家千金又土又丑的？这是眼瞎了吧？明明这么礼貌又乖软，不过他心里乐呵。作为顾氏集团的董事之一，当然是乐得看顾氏蒸蒸日上。也不知道那些传留言的人看见暖暖的样子会是什么表情。这样想着，他笑呵呵的看着暖暖叔叔身上没带什么礼物，我给你爸爸转些钱过去给，就给小侄女当零花钱用了。等改天登门拜访，一定给小侄女带礼物啊！说着，当场赚了十万到顾林墨的手机上。顾林墨也不和他客气的收下了，以后这些钱专门给暖暖存在一起，想用的时候随时用。谢谢刘叔叔，暖暖乖软的道谢。刘董事连忙摆手说：“不用谢。”和顾总简单的寒暄两句之后就分开了。看着他们远去的背影，他立马拿出手机和几个好友分享这个今天的大消息。你们猜我刚才遇到谁了？顾总和他的女儿。群里的基本都是顾氏的老人和董事，一看见这个消息，顿时就被炸出来了。怎么回事？顾林墨家不是只有三个儿子，什么时候多出一个女儿来了？不是吧？不是吧？难道那个消息是真的？我听说顾家的这位千金之前丢失，一直都是在一个落后的小山村里生活的。还有这消息，我怎么不知道？老刘，快说说这是怎么回事？刘董事立马就将刚才看见顾林墨他们的事情简单的说了一遍，然后气愤的打字。那些说咱们顾氏小姐又土又丑还没礼貌的，指不定就是一些心怀鬼胎或者嫉妒顾家的人乱传的。我刚才瞧了，小姑娘可礼貌乖巧呢，说话声音细细软软的，长得还很漂亮，和老夫人长得很像。就是瘦了些，这孩子之前肯定吃了不少苦了。可怜见的那些传留言的人也不知道安的是什么心，像老夫人啊，这让不少老人都想起了老夫人当年的风采。那位可是真正的名门千金书香门第，不仅气质碾压当时的所有豪门千金，长相更是说一句貌若天仙也不为过。当年追求她贵公子，从国内到国外，无一不是青年才俊，一个个的都为她的才华、气质和容貌所迷恋，不知道嫉妒死了多少女人。但是最终她却被顾家老爷子追到手了，之后两人的爱情更是被无数人传送羡慕。只可惜天妒红颜。这位不论是智慧还是容貌都顶尖的女人，却早早因病去世。之后，老爷子就自己抚养长大了，两个儿子从未再娶过。虽然没有亲眼看见暖暖，但是现在他们都想要见见这个刘董事口中那个乖巧又长得和老夫人很像的女孩了。而此时坐在爸爸胳膊上的暖暖小朋友打了个小小的喷嚏，顾家两个大人顿时就紧张的仿佛遇到了什么天大的危机一般。暖暖怎么了？是不是冷了？感冒了吗？我马上叫医生。陈特助，夸张了，夸张了，就是一个小小的喷嚏而已呀、啊。他内心咆哮。但是不敢说，没有小姑娘自己奶声奶气的说了，她吸了吸秀气的小鼻子，奶诺诺的安慰两个紧张的不行的大家长，暖暖没有事。爷爷爸爸不要担心，顾爸爸还是有些不放心的，将手掌放到小姑娘额头试了试温度，很好，他自己的手掌都比小姑娘的额头更热乎。嗯，没发烧。顾爷爷不放心，要不要拿温度计量一下？暖暖赶紧抱着他们的手，可怜巴巴的。爷爷爸爸，暖暖饿了。两个大人瞬间意见一致，先去吃饭。第二十五章。爸爸带着暖暖去食堂，顾总，顾总好。食堂里，在顾林墨带着女儿进来的一瞬间，即使到了中年，仍然气质出众、容貌英俊的他，瞬间收获了大批视线。甚至在那一瞬间，整个有些热闹的食堂都安静了几秒，然后还是距离他们最近的几个员工赶紧反应过来，赶紧打招呼。顾林墨抱着暖暖，很淡定的点头，直接带着人往打饭的窗口走过去，然后站在了排成一小条队伍的后面。站在顾林墨前面的人，前面的女员工战战兢兢：“顾，顾总，要不您先？不用。”也没几个人了。那位女员工此刻的心
，他不想累着爸爸了。顾林墨声音温和，修长的手指点了点他秀气小巧的鼻尖，不累。暖暖很轻，暖暖摇晃了下小短腿，被爸爸抱得高，好多人都在偷偷的看他。暖暖有些害羞，他小奶猫似的在爸爸肩膀上小小的蹭了蹭，那软萌的小模样直接萌倒了一大片人。顾林墨甚至都听到了抽泣的声音，但是看过去的时候，又发现几个人装作若无其事的样子扒饭。然而其实他们内心已经激动的发出呐喊了，太乖了，太软了。那个就是传说中顾总的女儿吗？这也太可爱了吧！好家伙，差点被顾总发现了。不过咱们的小姐真的太可爱了呀，而且长得也很漂亮精致，就是不知道为什么这么瘦，是生病了吗？可惜不敢拍照。咔嚓！卧槽，卧槽！灵妹儿，你胆子好大！被叫灵妹的短发女生飞快收起手机，嘿嘿笑了起来，撑死胆大的，饿死胆小的。现在是下班时间，就算被顾总发现了，也不会说我们什么。话是这样说，但是面对顾总，我总有一种上学的时候面对教导主任的紧张感，感觉拿出手机下一秒就会被他给没收了。嗯、呃，其实我也是。快快快，把照片发给我们啊啊啊！这照片我太磕了，嘘嘘。小声点，别被发现了。不远处的几个女生兴奋地叽叽喳喳交谈着，而这边暖暖正在软乎乎地和爸爸撒娇。她也不是特意撒娇的，只是光用眼巴巴地看着，就觉得跟小奶狗似的，可怜兮兮的。用软糯糯的声音说请求的时候，就自带撒娇感了。而且这个撒娇甜度严重超标，让人根本就不忍心拒绝。爸爸暖暖下来，牵着爸爸和爷爷的手吧。暖暖一边软声软气地说话，一边可怜巴巴地看着自己爸爸，是个人都顶不住啊。顾爸爸心里可遗憾了，但还是依着乖女儿的要求将人放下来了。可可行吧，要牵紧爸爸的手，不要丢了。顾林墨一脸严肃，暖暖嘴角露出软甜软甜的笑容，眉眼弯弯的，用自己细软的小手紧紧的握住了爸爸的两根手指头。爷爷，暖暖也拉着爷爷，然后又用另一只手握住了爷爷的手指头。顾老爷子心里那个热乎啊！他的孙女怎么就这么暖心呢？好，爷爷拉着暖暖的另一只手，漂亮的小姑娘自己站在两个大人的中间，透亮如琉璃一般的大眼睛里闪着细碎的星光，随着她笑起来的样子，亮莹莹的好看极了。前面的女员工近距离听到暖暖说话时那软糯糯、自带撒娇效果的声音，感觉自己的耳朵都要酥了。顾总家的女儿这也太乖软了点吧？轮到他们打饭的时候，顾林墨一把将自己的女儿抱起来。指着窗口内那些丰盛的菜式，温声道：“暖暖，看看你想要吃什么菜。他们公司的员工福利很不错，也因此到了饭点之后，大部分人基本都是到食堂来吃饭，很少有点外卖的。”暖暖黑白分明的眼睛睁得大大的，眼花缭乱的，他自己都不知道该吃什么了，感觉什么都很好吃的样子。顾爸爸揉了揉他毛茸茸的小脑袋，没关系。慢慢来选打菜的大叔，看到这么软萌的奶娃子，心生欢喜。娃娃尝尝咱们李师傅做的这道红烧狮子头，味道挺正，还有这蛋羹和糖醋鲤鱼。那大叔一下子介绍了好几道菜，你要是实在不知道选择什么，那大叔都给你打一点，每样菜都少点，但是保准你吃的饱饱的。暖暖眼神亮晶晶的点头，毛茸茸、软乎乎的小头发也跟着上下摇摆。最后，爸爸帮忙端着丰盛的菜，暖暖软糯糯的给打菜的大叔道谢，谢谢叔叔。那大叔听得心里一阵敞亮，乐得脸上的笑容都快咧到耳根子去。下次再来的时候，叔叔也帮你多打一些啊。暖暖乖乖的道了一句好，然后又得到了大叔赠送的一个大苹果。顾总交给我吧。陈特助帮忙将饭菜都端到了餐桌上。等顾爸爸和顾爷爷带着暖暖离开之后，后面来打菜的人大叔就远远没有这么热情了。而且每个人的菜都是固定的三样，外加一份汤。老胡，你给我也多打几样菜呗，我也挺喜欢吃其他几样菜的吃溜。大叔白了他一眼，滚滚滚。这么多菜不够你吃的呀？你有人家小闺女可爱吗？双标的那是理直气壮的。那人无言，还真没有。他超小声逼逼。那顾总他们的你也打那么多？胡大叔呵呵两声，老子的工资都是顾总发的，你说呢？行吧。谁发工资谁是娘。暖暖坐在椅子上，拿着勺子小口小口，慢慢的开始自己吃了起来。他吃饭的时候安静又秀气，半点不会将自己身上的衣服给弄脏了。爸爸吃这个好吃。暖暖小朋友用筷子慢慢的夹了一块小排骨到爸爸那边去，接着又吭哧吭哧的夹了块容易咬的红烧狮子头到爷爷那边。他奶声奶气的道：“爷爷吃这个。”还要多吃蔬菜，说着还加了几颗花菜过去。顾爷爷乐得不行，将暖暖给自己加的菜都吃了，顺便还给自己儿子一个挑衅的眼神。暖暖给我加的菜比你多。顾爸爸幼稚，跟谁没有事的？暖暖，爸爸也要多吃蔬菜。暖暖乖软的点头，说了一句好，然后很耐心的又给爸爸加了一些蔬菜。顾爸爸吃着菜，嘴角上扬，给老爷子一个淡淡的眼神。老爷子那个气呀，看自己的儿子又双落不顺眼了，将这一切看在眼里的陈特助。第二十六章。交照片不杀，吃个饭都要比较一下。他是真没见过这样的总裁，还有老董事长，只能感叹暖暖的魅力实在是太大了。而此时的暖暖小朋友根本没察觉到爷爷和爸爸之间暗地里的针锋相对。他小仓鼠似的吃着美食，软软的腮帮子鼓鼓的，漂亮的大眼睛里
，暗暗懊恼，他竟然也不知不觉吃撑了。看小姐吃东西真的是很下饭啊，等暖暖小肚子吃得圆溜溜的，顾老爷子和顾爸爸也吃饱了。走，爸爸带你到处去逛逛。消食，他看着女儿吃东西也不知不觉吃撑了。暖暖打个小奶嗝，又飞快地用手捂住嘴巴，有些不好意思了。顾爸爸眼含笑意。带着暖暖在公司附近到处逛逛，然后又去开发部那边陪猫猫狗狗玩了一会。离开的时候眼睛都是亮亮的，但是被爸爸抱着走了一会儿，一阵困意袭来，暖暖小脑袋开始一点一点的。刚才和几只动物玩的太累了，现在被爸爸温暖的怀抱抱着小家伙就忍不住犯困，想睡觉了。温暖的大掌轻轻按在小姑娘蓬松的软发上，暖暖的小脑袋顺着这力道就趴在了爸爸肩膀上，侧着小脸，脸上的那点肉肉都被压扁了，也压得浅粉色的小嘴巴微微张开嘟了起来。他也没怎么听清楚爸爸的话。漂亮的大眼睛已经快眯成一条缝了，卷卷翘翘的眼睫毛微微颤抖着，想要睁开又睁不开的样子。暖暖奶声奶气，含含糊糊的应了一声，软乎乎的小脸在爸爸宽阔又显得特别有安全感的肩膀上蹭了蹭，然后彻底睡了过去，均匀的小声呼吸着，柔软的碎发落在侧脸和额头上，一只骨节分明的手动作，温柔的将那些碎发别到了他耳背后。嘘，睡着了。顾爷爷示意顾爸爸安静，两人轻手轻脚的带着暖暖到了他的办公室。办公室有一个里间，是专门用来休息睡觉的。顾林墨动作小心翼翼的，将怀里睡得香喷喷的小女儿放到柔软的床上，给她脱了鞋，盖好被子。爸，你要不要也休息一下？顾老爷子麻溜的也脱掉鞋和外套到床上去睡。我陪小孙女一起睡。顾爸爸，可恶，他都没能陪暖暖一起睡觉呢。依依不舍的看了睡得香甜的暖暖一眼，最终还是弯腰在小家伙额头上亲了下，离开了。他还有很多工作要做呢，哎，再次思念自己的大儿子。他什么时候才能退位，好好在家里陪着暖暖啊？顾林墨带着暖暖到食堂去吃饭的事情，很快就被传的公司上下都知道了。这让那些没有去食堂吃饭，甚至是错过时间的人，一个个都懊恼不已，竟然没有亲眼看见，太令人遗憾了。顾总抱着女儿的样子好霸气啊，就是那种单手将女儿抱起来。太帅了，咱们顾总保养的实在是太好了。明明都已经四十几岁的人了，但是看着却像是三十左右的样子。和南爷站在一起，要是不知道的，还以为是兄弟呢。顾总的女儿好乖啊，排队打饭的时候，他们就站在我身后。你们不知道，我当时给吓得都不敢动了。鼓起勇气询问顾总要不要插队来着，但是顾总没让。然后我听到顾总的女儿说话了，可能是怕顾总抱着太累了，他想要自己下来走，不仅要下来牵着爸爸的手一起走，还要牵着爷爷。对了，我现在才反应过来，跟在顾总身边的那个老人，应该就是咱们的老董事长。好激动！反正当时顾总女儿说话软软糯糯的，贴心又乖巧。天呐，这究竟是什么人间小天使？我可太羡慕顾总有这么可爱又乖软的女儿了。关键是长得还很漂亮。啊、哎、呀呀，我后悔死了！今天男朋友给我送饭来了，所以我没去食堂吃饭。现在感觉自己错过了一个亿，想象不到顾总抱孩子的样子。呜呜呜！谁有照片啊？跪求，同求！一时间求照片的人简直不要太多。作为英俊帅气又多金的总裁，虽然现在人到中年了，但是吸引关注度的魅力绝对不比娱乐圈那些明星弱。何况现在还有这么一个大八卦在身，顾家这一家子的人都是属于颜值顶尖的那一种，两个双胞胎儿子都是天才人物，性格还各有特色。他们一家子受到外界的关注绝对不少。可惜这一家子人都不喜欢在大众面前露面，网上很少有他们的照片。如果硬要露面的话，那一般都是在高端的财经杂志上。记得有一期就是关于顾总。的，然后那一期的杂志都卖脱销了，出现了严重的供不应求，所以现在一出现求照片的，下面绝对就会跟着一连串求照片的。然而这次还真有照片，哈哈哈,哈，老娘有照片，我就说撑死胆大的，饿死胆小的。但是我就不放照片，我馋死你们！嘿，这可真是太拉仇恨值了。这个群里的人基本包含了公司上下所有的员工，还基本都是匿名的，所以他们第一时间也没认出来是谁，除了同他相熟的人。人事部哦，灵妹儿刚才在群里说话的人是不是你？交照片不杀，灵妹儿，照片，咱们什么关系？你总不能一张照片都不给吧？一时间，人事部可热闹了。最后那位短发女生不得不在众人的围攻中交出了照片，只有一张。但是拍的却很清晰，这手机像素不错，照片是从后面照的，所以更多的是背影部分。高大儒雅的男人单臂抱着一个软乎乎、可可爱爱的小女孩，男人看上去气场十足的霸气，却又透着一种小心翼翼的温柔。虽然是背影，但是抓的时机刚刚好，照出了两人的侧脸。男人侧颜轮廓分明，刚毅中透着儒雅，神色柔和的不可思议。女孩乖软可爱，露出了小半张脸，精致漂亮，特别是那卷卷翘翘浓密的眼睫毛，跟一把小扇子似的。小扇子下面透亮的眸子，像是最上等的琉璃，干净明亮，没有一丝杂质。琉璃中包裹着的瞳孔黝黑如黑曜石，小姑娘是笑着的，那如黑曜石一般的瞳孔中，好像承载着星辰大海，漂亮的不可思议，又令人为之着迷。第二十七章，害羞的暖暖，照片实在是太好看了。有了这一个缺口之后，没用多少时间，这张照片就传的到处都是了。我靠，大家都悠着点啊，别被顾总发现了。知
，这事儿到底要不要告诉自家老板呢？在干什么？身后传来熟悉的声音，陈特助顿时僵住，手一抖就将手机屏幕按灭了。顾林墨黑黝黝的眸子盯着他，他刚才好像看见了照片，照片上是他闺女，他第一眼瞧见的就是自己闺女那张嫩生生的小脸，倒是没看见自己我女儿的照片。他剑眉微蹙，用眼神询问哪里来的。陈特助头皮发麻，这下不用纠结了，死道友不死频道，抱歉了各位。陈特助努力维持着镇定的表情，将自己的手机打开。顾总。这是在食堂的时候，有人照的您和小姐的照片。刚才发群里，我给保存下来的。说着，他很恭敬地将自己的照片交了上去，并且在心里默默地对照照片的人再说了一句抱歉。接过手机，顾林墨看着照片愣了下，他的视线最终放在照片上的自己身上。原来那个时候的自己，竟然是这样的吗？照片整体都是很温馨的那种。在陈特助心里发毛的时候，顾林墨将手机还了回去。照片传给我。技术不错，说完就不紧不慢地离开了。看着自家老板高大气场十足的背影，陈特助迷茫了几秒，就反应过来他说的是什么意思了。陈特助，所以顾总不仅没有计较，反而还夸了这张照片。那他是不是也可以光明正大的保存了？陈特助很麻溜的将照片传给了顾总，并且暗戳戳的拍了拍马屁。顾总和小姐看起来很温馨。叮咚，刚发过去没多大一会儿，他的手机就响了下，拿过来一看，竟然是顾总发的消息，眼光不错。这个月给你加薪，惊喜来得太突然。陈特助感觉整个人都轻飘飘的。顾总还还真是女儿控啊！小姐万岁！这个午觉暖暖只睡了一个小时，就迷迷糊糊的醒过来了。刚醒过来的小家伙，水雾朦胧的双眸全是茫然，脑袋上的小呆毛一翘一翘的，后脑勺蓬松的短发有些乱。暖暖醒了，顾老爷子叫浅，早就醒过来了。睡醒之后，他也没离开，就在这房间拿一本书看了起来，时不时的瞅一眼睡得香喷喷的小暖暖。此时见暖暖醒来了，他立马就放下了手里的书。房间门被打开，顾爸爸也端着一杯牛奶进来了。暖暖还要睡吗？他闻声询问，将牛奶放到了书桌上，走过去。两眼惺忪的小暖暖软乎乎的摇了摇脑袋，抬起小胳膊揉了揉眼睛，逐渐清醒过来。他打了个秀气的小哈欠，漂亮的大眼睛里立马弥漫上水汽。这让他的眸子显得更加晶莹透亮起来。不睡了，软糯奶甜的小声音像是在撒娇一般。暖暖睁着大大的眼睛，看看爷爷，看看爸爸，奶声奶气的叫人。爷爷，爸爸，软糯糯的小奶音简直甜到了人心坎上。两个大人看着他的眼神都温和的不可思议。起来了，喝杯牛奶，将被窝里的小家伙抱起来。顾爸爸端着牛奶喂他，暖暖靠在顾爸爸身边，双手抱着牛奶杯子，小口小口的喝了起来。温热的牛奶带着丝丝甜味。他很喜欢喝完牛奶，他的小嘴巴上都多了一抹奶白色的小胡子。他伸出舌头舔了舔，接过爷爷递来的纸，擦干净小嘴巴。谢谢爷爷，小姑娘软乎乎的道谢。从床上下来也没让爸爸和爷爷帮忙，自己乖乖的把鞋子穿好，头发用手指扒拉几下就可以了。爸爸还要等一会儿才下班。暖暖先在这里和爷爷一起看动画片，好不好？顾林墨摸摸暖暖的头发。生怕他会觉得无聊了，小家伙乖乖的点头，和之前一样坐在软垫上，抱着那只浅粉色的兔子乖乖看起了电视，害怕会打扰到爸爸工作。他还非常体贴懂事的将动画片的声音关小了很多。乌黑透亮清澈的大眼睛看着动画片可认真了，有时候看见好笑的部分，他也只是嘴角上扬，笑弯了眼睛，却不会发出一点声音，乖软的不行。暖暖吃着圆溜溜的紫色葡萄，腮帮子一鼓一鼓的，跟软乎乎的小仓鼠一般，喂给爷爷一个在偷偷看一眼认真工作的爸爸。想了想，小姑娘拿起一个圆溜溜的。紫色大葡萄包皮，接着跳下椅子，跑到爸爸那里，举着手里的葡萄喂给爸爸。爸爸吃，甜甜的。顾林墨看着乖软的女儿，心里只觉得热乎乎的，张口就将那晶莹剔透的葡萄吃了。接着，小家伙又拿出来一颗红彤彤的大草莓，还有这个。顾林墨，谢谢宝贝儿。暖暖眉眼弯弯地笑了起来，粉嘟嘟的唇角上扬，露出一点洁白整齐的小牙齿。他细软的小手抱着爸爸的手掌，偏着脑袋凑过去，在他掌心里蹭了蹭。爸爸辛苦了。办公室的门正巧打开，从外面进来汇报工作的一干管事陡然瞧见这一幕，只觉得这是个什么人间小可爱，软乎乎的蹭手心什么的，这也太萌了点吧！几双眼睛齐刷刷的看着顾林墨身边的暖暖小朋友。暖暖听到开门声，扭头，乌黑明亮的大眼睛正好和他们大眼瞪小眼了。不过下一秒他就红着小脸，害羞的将自己的小脑袋埋在了爸爸大腿上，一动不动的当个小木头人了。这反应简直不要太。可爱，可顾总，我们是来汇报工作的。领头的男人道出来意，视线似有若无看了将小脸埋在爸爸腿上半天不肯出来的暖暖身上。顾林墨朝他们点点头，垂眸掩带笑意的看着某只因为害羞装死的小家伙。暖暖去陪爷爷好不好？声音温柔的能滴水了。门口站着的几个人身体一个哆嗦，看着顾林墨的眼神，那叫一个奇怪。顾总虽然看着儒雅，但是说话绝对没有这么温柔过。一第二十八章。
，投喂爸爸的暖团子。不管其他人的眼神，暖暖抬起小脑袋，一张漂亮的小脸蛋红扑扑的，细软的小手指头有些紧张的揪着爸爸的裤子，黑白分明的大眼睛看了爸爸一眼，然后乖乖的点头，软声软气的道了一声“好”。说完就努力表现的不那么紧张的样子，抿紧小嘴巴，两只细软的手指头搅合在一起，迈着小短腿就飞快的往爷爷那边跑去，眼巴巴的跑到爷爷怀里。爷爷。他声音跟小奶猫似的，软绵绵的叫了一声“爷爷”，软甜软甜的。老爷子抱着小家伙，摸摸他的头发，暖暖不怕呀，爷爷和爸爸都在呢，这些都是你的叔叔阿姨，都是你爸爸的同事。暖暖乖软的哦了一声，卷卷翘翘的眼睫毛颤动，在爷爷的怀里抬起小脑袋，蓬松的软发显得乖巧的不得了，瞧着像是一个长时间养在深宫里的小公主一般，胆怯又满身灵气，精致的小脸好看极了。叔叔阿姨们好，暖暖在爷爷的鼓励下，水润润的大眼睛看着那些人。特别有礼貌又软糯糯的叫人，这几个最年轻的都已经三十几岁了，家里有孩子的没孩子的，此刻看着那乖软的小姑娘，心里都软的不行，脸上更是笑得温和。哎，暖暖你好啊，暖暖真乖啊。他们笑着打招呼，虽然想要抱抱小姑娘，但现在明显不是时候，都进来吧。开始工作了，暖暖小心翼翼地看了眼爸爸和他们，直接将动画片关了，不能打扰爸爸工作的。顾爷爷似乎知道他的想法，抬手揉了揉他的头发，心里叹息：他家孙女实在是太乖了。其实他更希望暖暖能和圈子里的其他孩子一样任性，甚至是调皮一些。但是这样乖的暖暖。谁能忍心说他呢？不看动画片，暖暖也不觉得无聊。爸爸他们的工作他听不懂，小家伙就专心吃起了东西。他将装着葡萄的碟子放在自己面前，小手指头拿起一颗，就开始剥葡萄皮。紫色的葡萄皮剥开，露出里面晶莹剔透如翡翠一般翠绿的果肉。他摇晃了几下脚丫子，扭头就将葡萄肉喂给了爷爷。看爷爷吃了，他开心的笑弯了眼睛。暖色的灯光下，他蓬松的短发像是散发着柔和的光芒，星眸闪亮亮的，笑容治愈的很。那边还没有开始汇报或者已经汇报完的人都总会忍不住偷偷看暖暖。一眼，心想果然不愧是顾家最像老夫人的，这精致的眉眼也没谁了。不过性格和老夫人比起来，却是有很大差别的。那位已故的老夫人是一个优雅贵气十足的女子，而暖暖却乖软的像是毛茸茸的小动物，还是很没脾气的那种。但是谁又知道以后如何呢？顾家的小姐，就算是乖软，看着很好欺负的样子，却也不是谁能欺负得了的。暖暖包着葡萄皮，一会儿往自己嘴里塞一颗，这葡萄有点大，一颗就能把她的小嘴巴塞得满满当当的，嘴里全是香甜的葡萄果肉清香。爷爷一颗，自己一颗。颗，然后再是爸爸的，给他留在一个干净的碟子里。就这样，心里默默的算着三个人的葡萄，小碟子里面已经堆得跟小山似的葡萄了。暖暖认真的数了数，给爸爸的葡萄已经有八颗了。嗯，去看看其他的。爷爷吃香蕉，给爷爷一个香蕉。暖暖擦干净了手指头，又去包糖炒栗子的外壳了。就是这个外壳有些坚硬。暖暖看了看自己的小手，细细软软的，手掌内有一些硬硬的茧子，这是在乡下的时候长时间干活留下来的。但是他毕竟还小，回到顾家被认真清理保养过后，看着还是很嫩，也有点白的。他是属于那种很难黑的皮肤，但是在难晒黑，长时间在外面晒太阳，还没有做任何防护措施的话，肤色也会暗沉一些。细软的手指头上，指甲被修剪得整整齐齐，也很干净。就是他用指甲抠了抠板栗的外壳。扣扣不来 ，Q A Q， 爷爷来帮你。老爷子捏着板栗，比较扁平的两端一掐，随着咔嚓的一声细微轻响，板栗外壳裂开了。暖暖睁大了眼睛，亮晶晶的，有些崇拜的看着爷爷。只不过是一件微不足道的小事儿，但老爷子却觉得比赚他个几百万还要有成就感。这个不像生栗子那样难包，暖暖你也试试。暖暖小鸡啄米似的点着小脑袋，也学着刚才爷爷的样子捏了下，咔嚓也开了。暖暖。Omega 真的开了，爷爷你看，兴奋中的小暖暖声音稍微大了那么一丢丢，不过仍然软声软气的，真厉害。顾爷爷给暖暖竖起了大拇指，被夸奖的暖暖开心又小小的害羞了下，黑黝黝的眸子闪亮亮的，拨开栗子壳，将里面散发着软糯香甜味道的板栗果肉取了出来，放到旁边的小碟子内，这个给爸爸打。他开心的摇晃了下小只有只有，顾爷爷哼哼唧唧的。那我的呢？暖暖清澈无辜的眸子盯着老人手里的板栗，顾劳，这颗不算。那好吧，暖暖也给爷爷包一颗吧。他那纵容又软糯的语气，像是在哄一个不懂事的小孩子一样，老人瞬间有些哭笑不得。但是吃到了暖暖亲手包的那软糯香甜的栗子肉之后，他瞬间就满足了。包下来的第三颗栗子，暖暖给自己吃了。他用软乎乎的小手托着自己的小下巴，吃的小腮帮子圆滚滚的，大大的眼睛里全是满足，活脱脱就是一只小仓鼠成精。等其他人汇报完工作离开，暖暖看爸爸。没有那么忙了，就端着水果零食的，迈开小短腿，哒哒哒跑过去，软声软气的道：“爸爸吃，吃了再工作。”将装满葡萄果肉、草莓、苹果、桃子、栗子，还有其他干果果肉的小碟子放到爸爸面前。顾林墨因为刚才高强度的工作有些疲倦的捏捏鼻梁，瞧见小
，累。顾林墨神色柔和的亲亲他的小脸，然后吃掉了他喂过来的水果。第二十九章。你脸皮厚一点啊！喂完爸爸之后，听他说很快就能下班了。暖暖就给妈妈打了一个电话：“妈妈，爸爸要下班了，我们要回来喽。”电话另一头的顾妈妈听到女儿这软糯糯、奶甜甜的声音，心里软的不行。妈妈知道了，暖暖喜欢吃什么？妈妈马上给你准备。小姑娘抱着手机，乖巧的很。暖暖不挑食，什么都喜欢吃的。妈妈辛苦了。妈妈有没有喜欢吃的东西啊？我和爸爸给你买回去啊。家里什么东西都有。暖暖不用担心，顾妈妈喜欢听女儿说话，于是隔着手机，母女两个开始聊起了各种事情。顾妈妈问暖暖今天在爸爸公司都做了什么，小家伙奶唧唧的将今天做的事情都可乖巧的说给妈妈听了。顾爸爸在一边工作，听着女儿和妻子的谈话声，嘴角露出一个幸福的笑容，觉得自己更加干劲十足了。爸爸。要不要去接哥哥放学呀、啊？顾爸爸下班后坐车回家的路上，暖暖也没忘记了自己的哥哥。要去，暖暖一起去怎么样？小家伙乖乖点着小脑袋，嗯嗯，可以哒。四哥哥去哪里了呀？他还记得四哥哥对自己的好呢。你四哥哥读高中，星期一到星期五都住在学校寝室里呢。暖暖要不要去看看他？暖乎乎的小团子眨巴了下眼睛，卷卷翘翘的眼睫毛跟着扇动，像是蝴蝶在扇动翅膀一样，好看极了。他可乖巧的坐着，漂亮的眸子里闪过细碎的星芒，可。可以吗？会不会打扰四哥哥呀？不会，在他下课的时候去。暖暖如果想要去的话，咱们吃个饭，晚上过去吧。小朋友乖乖点头，他提醒道：“要给四哥哥带礼物的。”顾爸爸笑着摸了摸他毛茸茸的脑袋，行。暖暖的卡在爸爸这里，想要给四哥哥买什么都可以。说着，他将一张银行卡递给了暖暖，这里面是爸爸给你的零花钱，还有之前在公司的时候，你几个叔叔伯伯他们给你的见面礼，都给你存着卡里面了。暖暖拿着，小姑娘连忙摇头，水汪汪的大眼睛清澈明亮，声音软糯又有些慌忙的拒绝：“不用的，不用的。”暖暖不用花钱的，顾爷爷故意板着脸道：“这怎么能行？你哥哥们都有各自的零花钱呢，暖暖怎么能没有零花钱呢？咱们顾家的孩子都一视同仁的，哥哥们都有。”暖暖睁大了眼睛，歪着脑袋询问：“哥哥们都有？”两个大人果断点头。他们也没说谎，只是给小家伙的这张卡里面是他从出生到现在零花钱的总和，而且还不止一个人给的零花钱，加起来总共有两百万的样子吧。他们家孩子每个月的零花钱十万来着。暖暖并不知道，听到哥哥们都有，他才收下了，也没问里面有多少钱。反正他现在对十万、百万这些数字也不了解。当然，暖暖也不会乱花钱，他都计划好了，要给哥哥们买礼物，还要给爸爸妈妈、爷爷还有叔叔婶婶都买礼物。车开到顾安的学校，刚好放学。暖暖小爪爪扒拉着车窗，小巧精致的下巴垫在手背上，肉嘟嘟的粉唇抿着，黑白分明的大眼睛聚精会神的盯着学校门口。哥哥，终于看见了顾安。暖暖拉着爸爸的手指，小声的喊着。他还记着哥哥之前的话呢，不能在外面叫他哥哥，所以都没让外人听见，也没下去接人。顾爸爸揉了揉他蓬松柔软的短发，笑眯眯的看着从学校出来的儿子，心里冷哼：这臭小子。以后自己后悔去吧。从学校门口出来的顾安左顾右盼的，终于找到了自家的车，带着两个小伙伴就冲了过来。老爸，你们怎么都不下去接我啊？暖暖藏在爸爸的身后，细软的手指就揪着他胳膊上西装的一点点布料，露出小半颗毛茸茸的脑袋，眼巴巴地瞧着顾安。顾安眼就瞧见了暖暖，刚要出声叫他，就发现他咻的一下就钻到爸爸身后去了。顾安满脸懵逼，他做什么了？妹妹要这么躲着他？叔叔好，平时跟在顾安身边各种调皮的两个小伙伴，此刻乖乖地和顾林墨打招呼。顾林墨。声音透着点威严。好，你们家里人来接了吗？来了来了，叔叔，那我们就先走了。两个孩子连忙点头，又很突然变得烟哒哒的。顾安打招呼就离开了。顾安上车后就气呼呼的盯着暖暖哥哥。等那两个孩子走了，车门关上，暖暖这才奶甜奶甜的叫了顾安。顾安气成了河豚，你刚才怎么回事？看见我还躲起来？我有这么见不得人吗？暖暖可无辜的看着他，可是。不是哥哥说的，不能让哥哥的同学知道暖暖是你的妹妹啊！顾安脸就有那么一点疼，那那你也不能躲着我呀！暖暖软糯糯的问道。那要是他们看见我了，问我是谁妹妹，要怎么说吗？顾安再次被噎住，脸上表情变来变去的，想要反驳又不知道说什么，只能自己生闷气。顾爸爸和顾爷爷在一旁看热闹，看顾安那后悔又不知道说什么的样子，老痛快了。<笑>哥哥你怎么了呀？暖暖觉得自己很贴心，很听话的。完全没问题，也完全不知道此刻顾安的心情都纠结成什么样子了。听到暖暖软糯糯的叫自己哥哥，他别别扭扭的道：“如果如果你真的想叫我哥哥的话，那在我同学面前叫也不是不可以。”他微微抬着小下巴，努力做出一副小爷我不在乎的样子。我也不是那么斤斤计较的人，虽然会让我觉得有一点点困扰。暖暖眨巴大眼睛看他，慢吞吞的道：“那那还是不了吧。”他纠结着小眉头，没关系的，暖暖在家里叫哥哥就可以了呀，不会给哥哥带来困扰的。顾安，你脸皮厚一点啊！车
，你就算在外面叫我哥哥也没关系。最终，他还是红着脸吼出了这句心里话，好心累。第三十章。口贤体直的顾安，暖暖大眼睛看着他小哥哥，眨巴了下眼睛，怀疑自己是不是听错了呀？哥哥，顾安有些恼羞，怎么，小爷我允许你在外面叫我哥哥，你还不乐意了？乖软的小姑娘飞快地摇着小脑袋，双眸忽然亮晶晶地看着他，真的吗？哥哥，你不怕暖暖给你丢脸吗？小姑娘声音软乎乎的，还带着些激动兴奋。倒是半点没生气，顾安抱着胳膊冷哼一声，在学校我是老大，我说了算，他们敢嫌弃你我就揍他们。哇，暖暖小朋友很捧场的哇了一声，还一脸崇拜的样子，努力鼓掌。哥哥你好厉害呀！被妹妹那软糯糯的小奶音夸赞着，崇拜的眼神看着顾安有些飘了。那是在学校我说了算，啪！后脑勺被老爸毫不客气的拍了一巴掌，顾安捂着脑袋一脸控诉。他正在装逼呢，在妹妹面前这么下他面子，就算是老爸他也有怨念。顾爸爸一个淡淡的眼神看过去，顾安耸兮兮的缩了缩脖子，小声逼逼：“好汉不吃眼前亏，三十年河东三十年河西，等我长大了。”嗯，顾爸爸一个眼神看过去，他闭嘴了，冷哼一声。顾林墨摸摸乖女儿毛茸茸的小脑袋瓜，暖暖别听你哥瞎吹。谁也不会嫌弃你的哦。Oh, 小家伙软乎乎的哦了一声，眉眼弯弯的歪着小脑袋，在爸爸手心里蹭了蹭，可乖了。顾安瞅了瞅跟小奶猫一样软乎乎的妹妹，看了眼自己的手，也跃跃欲试的想要摸一下，不过被他爸给瞪回去了。顾安气死了，他老爸越来越过分了。暖暖还是他妹妹呢，怎么就不能摸一下脑袋了？车到了顾家别墅，两只宠物依旧在门口守着。等车开进的时候，大黄摇着尾巴跑了过来，墙上的煤球依旧优雅，并且特有大佬气势的迈着猫步，不紧不慢走来。暖暖下车就被兴奋的狗子汪汪叫着，各种求抱抱，揉了揉狗子的大脸盘子。煤球走到近前，轻轻松松一个跳跃，就落入了暖暖的怀中。体型小的好处彻底体现出来了。大黄呜呜咽咽的，眼神老羡慕的看着煤球。宝贝儿回来了，温柔的声音传来。暖暖眼神亮晶晶的看着妈妈，将煤球放在大黄脑袋上，就迈着小短腿飞奔过去，一把抱住了顾妈妈。妈妈，奶呼呼的叫了一声妈妈，她整个人小小的一只就被顾妈妈抱起来，还被在小脸蛋上亲了亲。妈妈的暖暖今天更漂亮了，暖暖害羞的红了小脸，抱着妈妈的脖子也鼓着胆子在她脸上亲了亲。妈妈也超级好看的，母女两个欢欢喜喜，温馨的不得了。偏偏这时候，一道阴阳怪气的声音就插进来了。妈，你是不是只记得自己有一个女儿都忘记了，还有一个聪明的儿子了？真是有了女儿忘了儿子，这个家是不是很快就没有我顾安的位置了？顾安那个气呀、啊，他这么老大一个人处在这儿，这两个女的愣是一个眼神儿都没给他。顾妈妈抱着暖暖看熊儿子，笑眯眯地问了一句：“要不要妈妈也给你一个亲亲？”顾安瞬间退后好几步，红着脸大喊：“我都这么大了，谁要你亲？”顾妈妈一个不雅的白眼翻过去：“那你想要什么？”顾安。他就是心里不平衡一下，怎么了？哥哥过来一下下呀！暖暖软糯糯的喊着哥哥，弯着漂亮的眸子招手。顾安双手插兜，自觉特别酷的哼了哼。你这招小狗的手势，谁过去？暖暖眼巴巴的看着他。哥哥，这软糯糯奶甜的不得了的声音，让顾安心间颤动，心里嘀嘀咕咕的想着，自己这妹妹怕不是奶糖做的吧？声音这么甜，女人就是麻烦。某位哥哥嘴上嫌弃。身体诚实的不得了，一边装作不屑的样子，一边抬脚朝暖暖走了过去。顾妈妈鄙视的看着自己口贤体直的小儿子，干嘛？暖暖低头，软乎乎的在小哥哥脸上吧唧亲了下。暖暖亲亲哥哥，不气了。顾安恍恍惚惚的感觉，他奶声奶气说话的时候，声音都是带着奶香味的。你你你，你亲我干什么？两秒钟的时间，顾安一张白净的小脸顿时通红，捂着被亲的脸，退后好几步，说话都结结巴巴的了。暖暖茫然的看着他，以为哥哥不喜欢自己的亲亲呢。心情有些失落，戳戳手指头，巴巴的道：“哥哥不喜欢的话，那以后暖暖都不亲你了。爷爷、爸爸妈妈都喜欢亲亲，原来哥哥不喜欢的呀。也”也也没有。顾安听到他的话，心里一慌，眼神飘忽，就是。就是太突然了，顾爸爸和顾爷爷在一旁再也忍不住，哈哈大笑了起来，就连顾妈妈也是扑哧笑了出来。顾安恼羞成怒，有什么好笑的？说完，背着书包就飞快跑了，回到房间，捂着自己被妹妹亲的脸，略显稚嫩的俊逸小脸还微微泛红。他哼了哼，小爷，我的魅力果然大。到吃饭的时候，顾安已经恢复正常了，依旧是那副臭屁的样子。看了眼餐桌上的座位，暖暖挨着爷爷，爸爸和妈妈去厨房了，还没上桌呢。他屁股一扭，就一脸傲娇模样的坐到了小姑娘的另一边。这边有我喜欢吃的菜，才不是因为暖暖呢。他给自己随便找了个生硬的借口。顾爷爷都想要朝自己这个孙子翻白眼了。顾妈妈和顾爸爸带着几杯牛奶出来，放在大家面前坐下。哥哥，你喜欢吃什么呀？那个，顾安随便指了一碗可乐鸡翅，暖暖软乎乎的哦了一声，拿着筷子夹了一个鸡翅到他碗里。哥哥吃，弯成小月牙的水润眼眸亮晶晶的看着他，像是一个落入凡尘的温柔小天使一般。谁又能忍心拒绝一个
，都喜欢呀，都很好吃的。顾安气，太不专一了。嘴上这样说着，身体却很诚实的给暖暖碗里添了很多菜，礼尚往来，我可不欠你的。暖暖乖软的点头，小奶音软糯糯的，嗯，哥哥你真好。